নমস্কার শুভ সন্ধ্যা উনিশশো সাল অনুরাগের চোঁয়া ছবিতে অমিত কুমারের সেই গান যা পেয়েছি আমি তা চাই না যা চেয়েছি কেন তা পাই না গত কয়েক বছর ধরে বাজেটের পর ট্যাক্সে ছাড় না পাওয়া মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীর মনে কিন্তু বিশ্বাস করুন এই গানটাই বেজেছিল এবার অবশ্য নতুন কাঠামোয় বড় সড়ো আয়কচ্ছারের ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন প্রবীণ এবং মহিলাদের জন্য বেশ কিছু ঘোষণা টোষণা আছে কিন্তু পাশাপাশি এটাও একেবারে চিরকালীন সত্য যে সবাইকে সমানভাবে তুষ্ট করার বাজেট ওই সোনার পাথর বাটির মতো তাই আজকের যুক্তিতর্কের এই বিশেষ পর্বে ওই বাজেটের কাটাছেঁড়া চলবে আজ আমার ভূমিকাটা অবশ্য কিছুটা গল্পদাদুর মতো যে বাজেটের দিকে এখনও ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ তাকিয়ে থাকেন সেই বাজেটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা গল্প আজ শোনাব আপনাদের গত দেড় দশক ধরে আমাদের বাজেট আলোচনার একেবারে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একদিকে যেমন অভিরূপদাকে দিয়ে আমরা করেছি লাইভ বাংলায় বাজেট অন্যদিকে অনুপদার অসামান্য কার্টুন আজও কিন্তু তার ব্যতিক্রম হবে না তবে বক্তাদের কাছে শুরুতেই আমার জিজ্ঞাসা থাকবে যে আজকের বাজেটকে এক থেকে দশের মধ্যে তারা কত নম্বর দেবে আমাদের যদি প্রত্যেকে একটু দেখান হ্যাঁ অর্ঘদা কত দিচ্ছেন আট অর্ঘমিত্র দিচ্ছেন এই বাজেটকে দশের মধ্যে আট ব্রাত্য বসু শূন্য একেবারে শূন্য দশে শূন্য দিচ্ছেন ব্রাত্য অভিরূপ সরকার অভিরূপদা দশে পাঁচ দিচ্ছেন অনুপদা কত দিচ্ছেন অনুপ রায় দিচ্ছেন আট টোটা রায় চৌধুরী কত দশে আট দিচ্ছেন টোটা রায় চৌধুরী প্রণয় রায় প্রণয় দা দিচ্ছেন দশ হ্যাঁ ঠিকই আছে মেরুকরণ একদম সম্পূর্ণ তার কারণ তৃণমূল শূন্য দিচ্ছেন আর দশে দশ দিচ্ছেন প্রণয় দা শৈবাল দা পাঁচ দিচ্ছেন শৈবাল দা যাই হোক আমি শুরুতেই নাম্বার থেকে একেবারে ফ্যাক্টে আসবো আর ফ্যাক্ট বলছে যে মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিয়ে আয়কর ছাড়ের ঘোষণা হয়েছে কিন্তু কি সেই ঘোষণা আমি শুরুতেই ডেকে নেব ট্যাক্স বিশেষজ্ঞ অর্ঘ মিত্রকে যিনি আপনাদের সামনে পুরো বিষয়টা আরও একবার জলের মতো করে বুঝিয়ে দেবেন দেখা যাক যে তাদের মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীর মুখের হাসি আরও চওড়া হয় কিনা কিন্তু অর্ঘদার জন্য আমার ব্যক্তিগত তিনটে প্রশ্ন থাকবে জানিয়ে প্রচুর দর্শকদের প্রশ্ন আমরা পাচ্ছি এক হচ্ছে যে এইটটি সিতে আমরা দেড় লক্ষ টাকা ছাড় পাচ্ছি কিনা নতুন রেজিমে নিউ রেজিমে মেডিক্লেম যেটা ইন্ডিভিজুয়াল পঁচিশ হাজার টাকা ছিল এবং উইথ প্যারেন্টস পঞ্চান্ন হাজার টাকা ছিল সেটা পাবো কিনা এবং অবশ্যই এনপিএস মানে ন্যাশনাল পেনশন স্কিমের ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা নিউ রেজিমে আমরা পাবো কিনা অর্ঘদা তার সঙ্গে অর্ঘদা যদি এইচআরএ এলটি এটাও যোগ করে দেন তাহলে মানুষের সমস্ত ধোঁয়াশা কেটে যাবে শুরুতেই শুভ সন্ধ্যা ধন্যবাদ সুমন এই বছরের বাজেটটা আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট তো একটা সকলের মনেই দ্বন্দ্ব ছিল যে একটা জনমোহিনী বাজেট আমরা পেতে চলেছি যেখানে অর্থমন্ত্রী সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একটা কিছু দেবেন এবার কারণ বেশ বিগত তিন চার বছর ধরে মধ্যবিত্ত কিছুই পায়নি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় হিসেবে বলছি এবং এখন আমাদের অর্থব্যবস্থায় ইনফ্লেশন রেট যথেষ্ট বেশি কোভিড আমাদের সামলাতে হয়েছে এবং সেটা সরকার বারবার স্বীকার করেছেন তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবিত্তরা নিশ্চয়ই আজকে মোটামুটিভাবে খুব আমি যদি নাও বলি মোটামুটিভাবে খুশি কারণ একটা যথেষ্ট পরিমাণে ছাড় তারা পেয়েছেন এবারে আমি একটা কথা বলি যে আমাদের প্রায় বোধ হয় একশো আটত্রিশ কোটি জনসংখ্যায় ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দেন আট কোটি মানুষ এবং তার প্রায় এইটটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রেই যে টোটাল ইনকাম দেখানো হয় সেটা ওই দশ লক্ষ টাকার মধ্যে তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে টোটাল ইনকাম ট্যাক্স পেয়ারের বেশিরভাগ মানুষই হচ্ছেন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী আমি একটু সকলের বোঝার জন্য সুবিধের জন্য বলি আমাদের এই ইনকাম ট্যাক্সের অঙ্কগুলো বেশ জটিল আমাদের দুরকমভাবে এখন ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া যায় যেটাকে পরিভাষায় বলে ওল্ড ট্যাক্স রেজিম এবং নিউ ট্যাক্স রেজিম ওল্ড 
ট্যাক্স রেজিম মানে হচ্ছে যেটা আমাদের বরাবর চলে এসেছে এত দিন ধরে যে আমরা যা রোজগার আমাদের হয় ইনকাম যেটা হয় বিভিন্ন ধারা এবং উপধারায় আমরা ছাড় পাই এক্সেমশনস এবং ডিডাকশনস এই সমস্ত এক্সেমশনস এবং ডিডাকশনস বাদ দেবার পরে যে নেট ফিগারটা দাঁড়ায় তার ওপরে ইনকাম ট্যাক্সটা ক্যালকুলেশন করা হয় ওল্ড ট্যাক্স রেজিম অনুযায়ী আমাদের যে স্ল্যাবগুলো ছিল সেটা মোটামুটিভাবে আড়াই লাখ অবধি শূন্য তারপরে পাঁচ লাখ অবধি পাঁচ পারসেন্ট তারপরে দশ লাখ অবধি কুড়ি পারসেন্ট এবং তারপরে তিরিশ পারসেন্ট এটা যথেষ্ট বেশি অনেক দিন ধরেই অনেকের যুক্তি এটাকে কমানো দরকার মধ্যবিত্তকে কিছু ছাড় দেওয়ার জন্য বছর দুই বা তিন আগে আমার এক্সাক্টলি ইয়ারটা মনে পড়ছে না সরকার একটা নতুন সিস্টেম আনলেন যে নিউ ট্যাক্স রেজিম নিউ ট্যাক্স রেজিমের মূল কথা হল আপনি এক্সেমশনস বা ডিডাকশনস প্র্যাকটিক্যালি পাবেন না ছাড়গুলো আপনাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে খুব লিমিটেড দু চারটে বাদে তার বদলে আপনি কি পাবেন যে রেট অফ ট্যাক্স স্ল্যাবগুলো অনেক কম এবং আপনার একটা অপশান আছে আপনি নতুন রেজিমে ক্যালকুলেট করে ট্যাক্স দেবেন না পুরনো রেজিমে দেবেন এই নতুন রেজিমটা খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি মোটামুটিভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে যারা খুব বেশি ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স সেভিংস ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন না বা করেন না হাতে টাকা রাখার জন্য এবং যাদের মোটামুটিভাবে ইনকাম ধরুন দশ লাখ টাকা এটা ডিপেন্ড করে পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট তাদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল যে এই নিউ ট্যাক্স রেজিমটা সুবিধেজনক এখন সরকার অনেক দিন ধরেই চাইছে আমাদের ইনকাম ট্যাক্স আইনের সরলীকরণের জন্য এই ডিডাকশনস এবং এক্সেমশনসগুলো আস্তে আস্তে তুলে দেওয়া কারণ ইনকাম ট্যাক্স যে যত লিটিগেশন হয় আমাদের দেশে প্রচুর হয় তার বেসিক রিজেন হচ্ছে এই এক্সেমশনস এবং ডিডাকশনস নিয়ে কর্পোরেট সেক্টরে এখনো এটা কিছু চেঞ্জ হয়নি কিন্তু পার্সোনালে আমাদের এখানে এই নিউ ট্যাক্স রেজিমে এই অপশানসটা দিয়েছে বাবা তোমরা ছাড়টা আর নিও না কিন্তু তোমাদের আমি রেট কমিয়ে দিচ্ছি এই বছর যে রেটটা কমানো হল মনে রাখবেন এটা শুধুমাত্র নিউ ট্যাক্স রেজিমের জন্য যারা এই নতুন ব্যবস্থায় ট্যাক্স দেন তাদের জন্য এবং তাদের জন্যও আগে যে রেটটা ছিল তার থেকে বেশ খানিকটা এবারে ছাড় দেওয়া হল ছাড় দিয়ে কি দাঁড়ালো প্রথম তিন লাখ আড়াই লাখ নয় তিন লাখ হচ্ছে শূন্য তিন থেকে ছ লাখ পাঁচ পার্সেন্ট তারপরে স্ল্যাব ছয় থেকে ন ন লাখ দশ পার্সেন্ট নয় থেকে বারো লাখ পনেরো পার্সেন্ট বারো থেকে পনেরো লাখ কুড়ি পার্সেন্ট এবং পনেরো লাখের ওপরে তিরিশ পার্সেন্ট এতে কার কি সাশ্রয় হচ্ছে সেটা আপনারা একটু আগে দেখলেন স্লাইডের মাধ্যমে অঙ্ক কোষে এর ওপরে মধ্যবিত্ত স্যালারিড যারা শ্রেণী তাদের জন্য আরেকটা ছাড় অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন যে যারা স্যালারিড ক্লাস তারা একটা স্পেশাল বেনিফিট পান স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন পঞ্চাশ হাজার অবধি এই পঞ্চাশ হাজারের ছাড়টা আগে শুধুমাত্র ওল্ড ট্যাক্স রেজিমেই পাওয়া যেত নিউ ট্যাক্স রেজিমে ছিল না এই বছরে এই নিউ ট্যাক্স রেজিমেও পাওয়া যাবে তার মানে আপনারা দেখবেন অর্থমন্ত্রীর স্পিচেই আছে পনেরো লাখ প্লাস এই পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ সাড়ে পনেরো লাখ অবধি যারা স্যালারি ক্লাস তারা এই বেশ খানিকটা ছাড় পাচ্ছে এবং আরেকটা জিনিস একটু বলি এটা নিয়ে একটু কনফিউশন আছে যে আপনারা দেখেছেন অর্থমন্ত্রীর স্পিচেও আছে এবং বিভিন্ন স্লাইডেও আছে সাত লাখ টাকা অবধি কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না অ্যাকচুয়ালি ট্যাক্স ক্যালকুলেশন যখন হচ্ছে আপনারা দেখেছেন তিন লাখের ওপরে এলেই কিন্তু পাঁচ পার্সেন্ট তিন থেকে ছয় পাঁচ পার্সেন্ট এই সাত লাখ টাকা অবধি ট্যাক্স দিতে হবে না তার মানে দাঁড়াচ্ছে আপনার 
टोटल इनकाम जो सत लाख टेय कलकुलेशने एक टैक्सेबल अमाउंट है कंतु से टैक्स दे लायबिलिटी दाड़ा से आनी एक रिवेट पा सो दैट आपना के टैक्सा दीते हैं कंतु आपनर इनकाम जो सत लाख आगे जो पाँच लाख छो ये बाड़िए सत लाख सत लाख जदि आपनर इनकाम आपनी जदि निव टैक्स रेजिमे टैक्स दें तो आनी ओ रिबेट पाना और ये रखा भलो जो आपनी निव टैक्स रेजिमे जा ना ओल्ड टैक्स रेजिमे दिए जा निजस्व चयस आपनर जिन परामर्शदाता आनी देखें जो आपनार पक्षे को मंगल तब मोटामुटी भाव एन जो दाड़ा यही बेनिफिट आज के घोषणा होता जेहेतु शुदुम्र निव टैक्स रेजिमे प्रजोज्य साधारण एन दाड़े जे निव टैक्स रेजिमे टैक्स देवाटा बेटार है टैक्स कम एवं इनकाम टैक्सर आज के स्पीचे आर्थमंत्री जे साधारण आपनी जदि अपन ना दें आगे से ओल्ड टैक्स रेजिम धरा हतो एटे निव टैक्स रेजिम ही धरा है आपनी जदि अपन कि दें अपना रिटार्ने तक धरे ने आनी निव टैक्स रेजिमे आनी टैक्सा दिशन आपनर क्योंकुलेशन निव टैक्स रेजिमे मोटामुटी भावे मध्यबित्तर एक जथेष्ट साश्रय ये मध्यबित्त श्रेणी स्पेशलि सैलरिड क्लस कारण तरा एन स्टैंडार्ड डिडक्शन पा खुशी एड़ा एवे बजेटे जदि इनकाम टैक्स बोलें पार्सनल इनकाम टैक्स बोलें विशेष किचु परिवर्तन सरकम नहींवर्तनगुलो आता मध्यबित्त श्रेणी क्षेत्र एप्लीकेबल है ना जेमन धरून कैपिटल गेन कैपिटल गेन अन सेल अफ हाउस प्रपार्टी हमें जानी एक पुरानो बाड़ी बिक्री को नतून बाड़ी कई नतून बाड़ कस्टर ओपरे बेनिफिट पा जाए तर को लिमिट छा ए लिमिटा बेधे दिल दस कोटी मैं अपना नतून बाड़ी जदि दस कोटर बसि है आनी बेनिफिट तर बस पा दस कोटी क्यों हमें जदि मध्यबित्त श्रेणी धरी दस कोटी टाक चिंताओ करते कई नहीं आलोचना ना कराई भलो एक्टा जिन एवे एस धरून एल आई सी जो पलिसीगुल मेयदानते टाटा पाई से इनकाम टैक्स फ्री अवश्य कतगुलो कंडिशन आगू मानले एन इनकाम एल आई सी जेटा बेसिक साधारण मध्यबित्त कम इनकाम श्रेणी सुरक्षार जे से क्यों एन देखा जा बेसिकाली टैक्स एडभान्टेजा नैन उच्चबित्त श्रेणी से जे एवे एक उन्नी एने पांच लाख टे जदि प्रिमियम है तेल से ही पलिसीगुल इनकाम टैक्स बेनिफिट थे ना फार्ष्ट एप्रिले पर जदि क्यों नतून पलिसी ने तो धरे साधारण मध्यबित्त पांच लाख टपर प्रिमियम देना कजी तारा ये एफेक्टेड होना यहाँ मोटामुटी एवर बजेटे मोटामुटी भाव मध्यबित्त श्रेणी पावा ना पावा ना पावा तो आशा कर सामने भोट तब आठ दिए टाइम खूब ही लिमिटेड एक जिन जो मन हो तो आठ कोटी मध्यबित्तर कथा बोल कि भारतवर्षे तो बहु बहु कोटी आई इनकाम टैक्स धारे का आसे ना ते से आए नहीं इनकाम टैक्स जिन ता से जाने ना बोझे ना जे आय कर खाए ना माथाय दे तरजे कि हल इनक्लूसिव ग्रोथर कथा जो इकोनमिक्स बोली एक सार्विक उन्नयन जे कि भारत सार्विक उन्नयन ना हम इंडिया कैनट डेवलप तो से ही जेहेतु समय खूब ही लिमिटेड हमें विशेष किचू बोलना तब डेफिनेटलि बजेटे जो एस कैपिटल एक्सपेन्डिचारे ओपर प्रचुर 
जोर देवा एस एम एस सी सेक्टर एवं स्टार्टअपे जोर देवा आशा कर आशा कर कर्मसंस्थान बाढ़ जे एकदम नीचे दिखे जे समस्त जनगण आयो कि तब से जथेष नये से जोर देवा जित डेफिनेटलि इनक्लूसिव ग्रोथ नहीं सार्थक होत अनेक धन्यवाद अर्घदा अर्घदा एके बारे शुरूते मन करिए दिले आठ कोटी आयकर दाता अत्यंत गुरुतपूर्ण एक तथ्य नजर एड़िए पारत जो कारूर जे अपन ना थे एत दिन क्यों ओल्ड टैक्स रेजिम धरा हतो एलकुलेशन अपशन ना दी आलदा उल्लेख ना कर दी नि टैक्स रेजिम हिसेब बाय डिफल्ट अत्यंत गुरुतपूर्ण ये तब हाँ एक बेसिक प्रश्न तो निसंदेह थे सत लक्ष टा वार्षिक आय जार ता सत्य सत्य एटीसी वो दे लक्ष टा एनपीएसए पंचाश हजार किंबा इन्स्योरेंसे पचिस हजार दे कि अतटा पुँजी थे अतटा मानुष जमाते परे ना जी ना यो समस्त ही प्रश्न तब हाँ दस कोटी टी जा मध्यबित्त बला जाए ना एल आई सी प्रिमियम जिन पाँच लक्ष ट बेसि दें धारे का सीढ़ी दिए मध्यबित्त वे पोछते पर जो देख कड़ी कोमले रवींद्रनाथ लिखन जे सकले जत कि चाय सकल पे कि दीते पृथिवीर को अर्थमंत्री पक्षे सबकि जोानो सम्भव नए क्यों अने के जाना से निर्मला सीतारामन भारत बजेट इतिहास और किचू ना हो एक रेकर्ड जुगिए एख अब्दि दीर्घतम बजेट बक्तृता पेशे रेकर्ड आनयूर प्रातन झुलीते दो हज़ार उन्नीस साले तर बजेट बक्तृता चले दो घंटा सतर मिनट धरे और तर पर बचर एके बारे सरगे बुक्कार मत निजे रेकर्ड निजे भांगलें निर्मला दो हज़ार कूड़ी साले तर बक्तृता दू घंटा बयाल्लिस मिनिटे ताओ से बचर असुस्थ बोध कराय बजेट बक्तृतार दुटो पता ना पड़े ही बक्तृता शेष कर तब आज निर्मला सीताराम बजेट बक्तृतार दैर्घ्य छो सताशी मिनिट उनार एजावतकाले सब कम दैर्घ्यर बजेट जैक हमार पर बक्ता एकेबारे एक पेशादार साधारण नागरिक दिक्कत के नागरिक के चोख कीभव बजेट के देखें बोलें अभिनेता टोटा राय चौधरी टोटा नमस्कार प्रथम एपी आनंद करपक्ष के धन्यवाद विशेषकर सुमन के धन्यवाद आमंत्रित करार्जन तब एखे एस एक कथा मर्मे मर्मे उपलब्धि करस मध्य बकजथा मैंने क्यों एखे आसन ने पर हमें निजेके निजे प्रश्न करी कारण हमारे जरा आ प्रत्येके प्रथित जशा तर प्रत्येके पढ़ाशुना ता जान विषय गभर भावे भेबेन य कैक घंटार मध्य ही वनारा अध्ययन करी कम एड करते खूब साधारण भावे बक्तव्य पेश करते चाह कारण एक मध्यमेधार मध्यमापर मध्यबित्त तई मत करी बक्तव्यगुल एक रखी अपनारा अने देखे जरा देखें नहीं तक बोली बजेट के प्रथम अनुष्ठान प्रथम आठ दिए तर अनेकगुल कारण आई कारणगुल प्रथम कथा जो अवश्य लोके भावे जो आयकर छाड़े जतटा नम्बर दिए ना सब चे भगे बजेटे से हेवेश संक्रांत अनेक स्कीम्स माननीय फाइनान्स मिनिस्टर निर्मला जी उन्नी रेखे प्रथम जेटा बोल से जे परेश एनवायरमेंट के इटे रिबूट करा परेश शोधन एवं तरज उन्नी अनेकगुल स्कीम्स रेखे जे रखम ग्रीन एनार्जी ग्रीन एनार्जी तो खूब ही दरकार मुहूर्ते नहीं भावी ना एमक कोविड परवर्ती जमानाते भूले गेवेश ना बाचे प्रकृति बाजबे ना प्रकृति जदि ना बाचे प्राणी बाजबे ना 
তাই এই পরিবেশের পেছনে উনি যে ব্যয়টা করছেন পরিবেশ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন এটা সত্যি এটা প্রশংসার দাবি রাখে তারপর যেটা উনি করেছেন সেটা হচ্ছে যে এই যে পুরনো গাড়ি পনেরো কুড়ি বছরের পুরনো যে গাড়ি বহু সংখ্যক লক্ষ লক্ষ গাড়ি আমাদের দেশে আছে এবং তারা দৈনিক ভীষণ মাপের দূষণ ছড়াচ্ছে এবং এই দূষণ আমরা কলকাতায় বসে অতটা বুঝি না বা আমরা বাংলায় অতটা বুঝতে পারি না কিন্তু নর্থে বিশেষ করে দিল্লি সাইডে প্রত্যেকবার প্রত্যেক শীতে তাদের যে দূষণের জন্য যা কষ্ট পায় বা যে ধরনের রোগ ছড়ায় বিশেষ করে শ্বাসকষ্ট বয়স্কদের হয় সেটা আমরা বুঝতে পারি যে এই দূষণকে কাবু করার জন্য প্রথমেই দরকার কিছু খুব সদর্থক পদক্ষেপ যেটা উনি এই বাজেটে কিন্তু রেখেছেন অ্যালোকেশন রেখেছেন যে পুরনো ভেহিকেলসকে স্ক্র্যাপ করার জন্য একটা বড় অ্যামাউন্টের বাজেট উনি অ্যালোকেট করেছেন এই দুটো জিনিস আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এটা অনেকেরই হয়তো নজরে দিয়ে গেছে এটা একদম প্রথম দিকে উনি বলছিলেন দ্বিতীয় কথা যেটা আমি বলবো অবশ্যই অবশ্যই আয় করে ছাড় তবে হ্যাঁ একটা জিনিস আমি এই মুহূর্তেই জানলাম কিছুক্ষণ আগে আমি জানলাম আমাদের অর্ঘবাবু বললেন আমাদেরকে যে আট কোটি আয়কর দাতা তার মধ্যে প্রায় এইটি পার্সেন্ট দশ লাখের নিচে অর্থাৎ তাদের প্রায় কোনো ট্যাক্স হবে না এই বৃহৎ দেশ তার মানে চলবে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মাফ করবেন এক কোটি ষাট লক্ষ করদাতাদের দেও করে তা আমি এই কথাটা শুনে আমার একটা কথা মনে হলো যে আমাদের দেশ পুরো এই এই যে এক কোটি ষাট লক্ষ আয়কর দাতাদের করে চলবে তাহলে আমরা এরা এরা তো খুব মানে তার মধ্যে হয়তো আমিও আছি তো আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে ভি আর দ্য ইনকাম ট্যাক্স পেয়ার্স ভি ক্রিয়েট আ নেশন এরা খুব গর্বের সাথে বলতে পারি তবে হ্যাঁ যে এই এই যারা আমরা যারা মধ্যবিত্ত যারা আজকে অনেকেই অনেকের সাথে আমি কথা বললাম তারা বললেন যে হ্যাঁ আমরা ভীষণ খুশি ইদানিংকালের সেরা বাজেট আমাদের কথা ভাবা হয়েছে প্রত্যেক বছরে আমরা দেখি দেখে হতাশ হই ঠিক মতো আমাদের নিডসগুলোকে আমাদের ক্রাইসিসগুলোকে এটাকে অ্যাড্রেস করা হয় না কিন্তু এই বছরে সেটা করা হয়েছে একটা খুশির হাওয়া খুশির আমেজ এবং এটা তো জানা কথাই যে যে কয়েক হাজার টাকা একজন মধ্যবিত্ত বাঁচাচ্ছেন বা কয়েক লক্ষ টাকা যিনি সাশ্রয় করছেন সেটা কিন্তু প্লাউড ব্যাক হচ্ছে ইন দি ইকোনমি এবং এই ইকোনমি কোভিড পরবর্তী সময় মজবুত হওয়াটা খুব বাঞ্ছনীয় আমরা এমনিতে মধ্যবিত্ত হিসেবে একটা জিনিস আমরা খুব মায়ো পেক আমরা আমাদেরটা বুঝি আমি কি পেলাম আমার চলছে তো আর থেকে থেকে যদি কিছু না চলে প্রথমেই দেশকে গালাগাল দাও অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে গালাগাল দাও নেতা নেত্রীদের গালাগাল দাও এটা সবসময় আমাদের কথা ভাবি কিন্তু এটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেখতে গেলে যে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে সে যে কোনো স্তরেরই হোক না কেন রাজ্য স্তরে হোক বা জাতীয় স্তরে হোক সবার কথা ভাবতে হয় একটা বৃহৎ সংখ্যক মানুষ একশো আটত্রিশ কোটির দেশ একটা বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে তাদের জন্য নানান রকম স্কিম জানতে হয় যিনি বলছিলেন উনি বলছিলেন এক্ষুনি অর্ঘবাবু এস এমইজ আসছে বা অন্য অনেক যেরকম শুনেছি মেডিকেল কলেজেস প্রচুর তৈরি হবে হাউজিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের উপর জোর দেওয়া হয়েছে তো এদের নিডসগুলোকে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে ডেফিনেটলি আর ওভারঅল যেটা আমি যেটা বলবো যেটা আমার আর দেবার পেছনে আরও আরও কিছু কারণ আছে কিন্তু আমি খুব বিশদে বলতে গেলে খুব টেকনিক্যাল হয়ে যাবে যেটা আমি এই মুহূর্তে আমি টেকনিক্যালি বলবো না খুব সাধারণভাবে আমার প্রাইমারিলি আমার প্রাইমা ফেসি যে আমার যে যে আমার যে ধারণাটা হয়েছে সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই হ্যাঁ 
আমি খুব খুশি হয়েছি যে পরিবেশের জন্য ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে হ্যাঁ আমি খুব খুশি হয়েছি যে আমাদের মধ্যবিত্তদের জন্য চিন্তা করা হয়েছে ডেফিনেটলি তবে সবটাই কি ফুল চাঁদ মধু অপ্রাপ্তি কি কিছুই নেই আছে এবার আমিও মায়োপিক হয়ে যাই আমিও আমার কথাটা ভাবি বা আমার ইন্ডাস্ট্রির কথাটা ভাবি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটা না এই ফ্রেজটা মাঝে মাঝে আমার কাছে না ভীষণ একটা জোক মনে হয় আমরা নিজেদেরকে নিজের ইন্ডাস্ট্রি বলছি কিন্তু সত্যি কি আমরা ইন্ডাস্ট্রি আমাদের কি ভাবা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি খুব অনেস্টলি আপনাদের বলছি যে আমি কিন্তু প্রত্যেকবারই ভাবি যে বাজেটে খুব স্পেসিফিক্যালি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে অ্যাড্রেস করে খুব স্পেসিফিক কিছু কিছু পদক্ষেপ নেবা হবে কিন্তু সেইটা পূরণ হয় না স্বাভাবিক আমরা অনেকেই হয়তো মনে করতে পারে যে ফিল্ম ওটা তো এন্টারটেনমেন্ট অবসর বিনোদন দেশের কাজে কি লাগছে কিন্তু আমি বলবো না ম্যাডাম না স্যার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে মাদার ইন্ডাস্ট্রি যেরকম অটোমোবাইল মাদার ইন্ডাস্ট্রি যেরকম হাউজিং ডেভেলপমেন্ট মাদার ইন্ডাস্ট্রি তেমনই ফিল্ম কিন্তু মাদার ইন্ডাস্ট্রি আপনারা বলতে পারেন যে না তো টেকনিশিয়ান্স অ্যাক্টার্স ডিরেক্টার্স স্ক্রিপ্ট রাইটার্স মিউজিশিয়ান্স মিউজিক ডিরেক্টার এরাই তো রোজগার করছে বাকি আমরা কি আমরা কি এর সাথে যুক্ত না খেয়াল করে দেখবেন যে ছেলেটি রাস্তা রাস্তায় গিয়ে পোস্টার সাঁটাচ্ছে সেও কিন্তু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে রোজগার করছে যে রোলের দোকান দিয়েছে বা চপের দোকান দিয়েছে বা কোল্ড ড্রিঙ্কসের দোকান দিয়েছে হলের বাইরে সেও কিন্তু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে রোজগার করছে যে গান পঞ্চাশ বছর আগে আর ডিবারমেন্ট সুর দিয়েছেন কিশোর কুমার গিয়েছেন সেই গানটা গিয়ে আজকের দিনে যে ছেলেটি ঘাটালে প্রোগ্রাম করছে সে এবং তার হ্যান্ডস রোজগার করছে তো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে স্পেসিফিক্যালি অ্যাড্রেস করে কিছু করা হয়নি তবে হ্যাঁ এটা যেটা আমাদের ধরুন রাজ্যে করা হয়েছে আমাদের রাজ্যে যেরকম ধরুন কিছু স্টোরি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ডেভেলপ করা হয়েছে আমরা কাজ করার সেখানে শ্যুট করার জায়গা পাচ্ছি বা কিছু হল যেগুলো একদম ধসে গেছিল সেইগুলোকে অধিগ্রহণ করে সরকার সেই প্রেক্ষাগৃহগুলোকে রিফারবিশ করে রিমডেল করে নতুন করে খুবই কম মূল্যে ছবি দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে তো আমি আশা করব যে পরবর্তী সময়ে যখন এই রকম বাজেট হবে পরবর্তী সময়ে প্রত্যেক বছরে যখন হবে এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবে ফর এক্সাম্পল আমাদের ধরুন এস আর এফ টি আই আছে এত বড় জমি সেখানে যদি সরকারি অনুদানে কিছু স্টুডিও তৈরি করা যায় যেখানে শ্যুটিং ফ্লোস তৈরি করা যায় বা বিভিন্ন হলস আছে হল ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাড়ানোর জন্য একটা ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হতো আগে মাল্টিপ্লেক্সকে সেরকম যদি শুধুমাত্র সিঙ্গল স্ক্রিন বা ডুও প্লেক্স দুটো স্ক্রিন দেওয়া হলের জন্য কিছু স্কিমস তৈরি করা থাকে সরকার যদি আমাদের দেন খুব ভালো হয় অপ্রাপ্তির আরেকটা জায়গা আমি খুব ছোট্ট করে সময় কম বলে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে গোল্ডের উপর ট্যাক্স তো গোল্ডের উপর ট্যাক্স হয়তো লোকে ভাবে যে মধ্যবিত্ত সোনা কিনবে কি কিন্তু সোনা শুধু কি মধ্যবিত্তই সোনা কেনে অসময়ের বন্ধু হচ্ছে এই গোল্ড তাছাড়া স্কিল্ড টেকনিশিয়ান স্কিল্ড কারিগর কিন্তু এই গোল্ডের উপর নির্ভরশীল এই গোল্ড আমাদের যে এই সূক্ষ্ম হাতের কাজ এটা সারা বিশ্বে এর একটা এই বাংলায় বা আমাদের ভারতীয় শিল্পীদের হাতের কাজ বিশেষ করে সোনা দানা বা এটা শতাব্দীর পর শতাব্দী এর সুনাম আছে সুখ্যাতি আছে তো আমি এইখানে এই এই অপরচুনিটিটা নিচ্ছি এফ এম ম্যাডামকে রিকোয়েস্ট করার জন্য যদি এটাকে এটা যদি একটু ভাবেন বিকজ একবার যদি নেগেটিভ সেন্টিমেন্ট হয়ে যায় গোল্ড কেনার পক্ষে তখন কিন্তু আমাদের এই যারা কারিগররা বা যারা বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ী সারা দেশে ছড়িয়ে আছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আর ওভারঅল এই দুটোই হচ্ছে অপ্রাপ্তি বাট আবার বলবো যে ইদানিং কালের সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক শান্তিদায়ক আনন্দদায়ক বাজেট কিন্তু এবার হয়েছে তার জন্য আমি সবাইকে আমাদের মধ্যবিত্তদের তরফ থেকে ম্যাডাম এফ এমকে সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি নমস্কার অনেক ধন্যবাদ টোটা দেখুন টোটা হচ্ছে বাঙালির অন্যতম ফেলুদা এবং বাজেট বক্তৃতার দিন 
বহু বাঙালি মধ্যবিত্ত কিন্তু ওই বাজেট স্পিচটার ওপর আলো ফেরে হাত রায় যে কোথা থেকে কি পাওয়া গেল সুতরাং এই রকম একটা দিনে ফেলুদাকে ডাকা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয় যাই হোক টোটা পরিবেশের কথা বলছিল খুব ইন্টারেস্টিং আমার মনে পড়লো আজকেই খুব মন দিয়ে বাজেট বক্তৃতায় শুনছিলাম যে ম্যানগ্রোভ অরণ্য যেটা মূলত সুন্দরবনে সেইটার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে এবং সেই প্রকল্পের নাম হচ্ছে মিষ্টি এছাড়া টোটা বলছিল যে ট্যাক্সের ব্যাপারটা এবং আট কোটি করদাতা কিন্তু আমি আরেকবার একটু ক্লারিফাই করে দিই যে আমরা কিন্তু কথা বলছি ডিরেক্ট ট্যাক্স অন ইন্ডিভিজুয়াল ইনকাম এর বাইরে নিঃসন্দেহে বিপুল পরিমাণ কর্পোরেট ট্যাক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ট্যাক্স ইম্পোর্ট ট্যাক্স আছে এক্সটাইজ ইত্যাদি আছে সে সব তো আছেই কিন্তু এইখানে আমি খুব পরিষ্কার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে টোটা দাবি তুলেছে নিঃসন্দেহে বহু বছর ধরে স্বীকৃতি এবং সেই স্বীকৃতি দেয়া নিয়ে কথা হচ্ছে বহু মানুষ জড়িত সেখানে খুব স্পষ্ট যদি কিছু প্রাপ্তি থাকত নিঃসন্দেহে টোটার ভালো লাগত দেখুন বাঙালির সঙ্গে বাঙালি নিয়ে এত বললাম ফেলুদা বলছি আমার কিন্তু আমি যাকে মিস করেছি যে কোনো কেন্দ্রীয় বাজেটের দিনই করি তিনি বাঙালি প্রণব মুখোপাধ্যায় বাজেটের সঙ্গে বাঙালির যোগ যদি ভাবি নিঃসন্দেহে যে কোনো বাঙালি স্মৃতিতে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নাম ভেসে ওঠে প্রণববাবু অবশ্য একবার দুবার নয় বিভিন্ন সময় মোট আটবার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন কিন্তু ভারতবর্ষে এমন একজন বাঙালি অর্থমন্ত্রীও ছিলেন যিনি একবারও বাজেট পেশ করেননি তার নাম ক্ষিতিশচন্দ্র নিয়োগী উনিশশো আটচল্লিশ সালে মাত্র পঁয়ত্রিশ দিনের জন্য তিনি দেশের অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন তবে ক্ষিতিশবাবু ছাড়া ভারতের ইতিহাসে আরও দুজন অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করার সুযোগ পাননি একজন হচ্ছেন হেমবতী নন্দন বহুগুণা এবং আরেকজন নারায়ণ দত্ত তিওয়ারী যাই হোক আমার পরের বক্তা ইতিহাস থেকে একেবারে বাস্তবের মাতৃতে আসি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু যিনি দশে শূন্য দিয়েছেন এই বাজেটকে দেখি কেন ধন্যবাদ সুমন শুভ সন্ধ্যা আমার সামনে সমস্ত শ্রোতা দর্শকদের আমার সহ বক্তা সবাইকে আমি সুমন এখানে আসার আগে এই চ্যানেলে দেখছিলাম একটা বিজ্ঞাপন চলছে কোনো একটা ঋণদাতা সংস্থার বিজ্ঞাপন সেখানে জনৈক দাদা তার স্ত্রীকে ধমকাচ্ছে যে বউকে বলছেন যে এরকম কাগজপত্র অনেক হয়েছে ভাইয়ের টাকা ভাইয়ের কাছেই থাক আমাদের কাছেই রাখা থাকবে ভাইয়ের টাকা হাত দেওয়া যাবে না তারপর ঋণ সংস্থা বলছে যে কাগজপত্র নয় আমার অভিপ্রায়টাই আসল ঋণ সংস্থা কারী ঘোষণা করছে তা আমিও সেটা বলছি যে আসল কথা হচ্ছে যে অভিপ্রায় অনেক চ্যানেলই বোধ হয় বিজ্ঞাপন চলছে এখন কাগজপত্র অনেক হয়েছে আসল কথা হচ্ছে অভিপ্রায় ইন্টেনশনটা কি তো আমার এই ইন্টেনশন নিয়ে আজকে আমার মুখ্যমন্ত্রী বোলপুর থেকে বিস্তারিতভাবে এই বাজেট নিয়ে বলেছেন দিশাহীনতার কথা বলেছেন বাজেটের কেন এই বাজেট একই সঙ্গে উজালা গ্যাস নিয়ে কোনো কথা বলে না মানরেগার টাকা কেন কমানো হয় সেই নিয়ে কোনো সদুত্তর দেয় না এই এই বাজেটে কেন কোনো রকম মধ্যবিত্তের কর্মসংস্থান নিয়ে কোনো কথা নেই গরিব মানুষ নিয়ে প্রায় কোনো কথা নেই শ্রমিক কৃষক নিয়ে একটা বক্তব্য নেই সেটা আমাদের বিস্তারিতভাবে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আমার মুখ্যমন্ত্রী সবিস্তারে এটা বলেছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে আরও একটু অ্যাড করতে চাই আমি এটাকে বলছি যে এই বাজেটটা প্রধানত একটা কসমেটিক বাজেট প্রসাধনী বাজেট এবং যার সঙ্গে তুলনীয় একমাত্র হচ্ছে হেডলেস চিকেন মুন্ডহীন মুরগি যে কিছুক্ষণ দৌড়দৌড়ি করবে কিছুক্ষণ লাভঝাপ করবে এবং তারপর মুখ থুবড়ে গিয়ে পড়বে এই এই রকম একটা বাজেট আজকে দিশাহীন বাজেটের সামনে আমরা মুখোমুখি হয়েছি ধন্যবাদ টোটা রায়চৌধুরীকে তিনি খুব সদর্থকভাবে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের রাজ্য কিভাবে সিনেমা শিল্পের জন্য এবং ওভারঅল সংস্কৃতির জন্য স্টুডিও অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে স্টুডিও সংস্কার নতুনভাবে হলকে সংস্কার নতুনভাবে প্রত্যেকটা যে অডিটোরিয়াম তাকে নেওয়া অধিগ্রহণ করা এবং সস্তায় শুটিং করার সুযোগ করে দিয়ে একটা এক ধরনের বিনোদন শিল্প সিনেমা শিল্পের কিভাবে সুযোগ করে দিয়েছেন এবং টোটাকে আমি আরও তার সঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাই যে এই এই বাজেটে এই 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 কারণে সিনেমা নিয়ে কোনো কথা নেই কেননা গোটা কেন্দ্রীয় সরকারটাই সংস্কৃতি বিরোধী সিনেমা ছেড়ে দিন সিনেমা অনেক অংশে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের বিনোদন লোকশিল্পী নিয়ে কোনো কথা নেই এই বাজেটে বাউল নিয়ে কোনো কথা নেই ছৌ শিল্পী নিয়ে কোনো কথা নেই এমনকি গুজরাতের ডান্ডিয়া শিল্প নিয়ে কথা নেই ফলে এই অভিপ্রায় এই শব্দটা একদম পরিষ্কার করে বোঝা যায় যে আজকে সুমন একটুকে উল্লেখ করেছেন যে নিজের রেকর্ড 
তিনি মাননীয় অর্থমন্ত্রী তিনি ভাঙতে পারেননি তিনি আজকে সাতাশি মিনিট বোধ হয় বক্তৃতা করেছেন অন্য আগে দুবার দু ঘন্টা বারো মিনিট বোধ হয় বক্তৃতা করেছেন কিন্তু আপনারা যদি খেয়াল করেন গোটা বক্তৃতাটায় ওই সাতাশি মিনিটের বক্তৃতাটায় ভারতবর্ষে এখন উনত্রিশটা আঠাশটা স্টেট জম্মু কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয়ে যাওয়ার পর একমাত্র একটা রাজ্যের নাম মাননীয় অর্থমন্ত্রী উল্লেখ উল্লেখ করেছেন আজকে তার এই সাতাশি মিনিটের বক্তৃতায় সেটা হচ্ছে গুজরাট আর কোন রাজ্যের কথা তার মনে পড়েনি এমনকি নিজের রাজ্য তামিলনাড়ুর কথাও তার মনে পড়েনি এইটাকে আমি বলছি অভিপ্রায় ইন্টেনশনটা কি এই জন্য আমি এটাকে বলছি কসমেটিক এই জন্য বলছি আমি এটা প্রসাধনী অর্ঘবাবু খুব সঠিকভাবেই মধ্যবিত্তের করছাড়ের কথা বলেছেন নতুন রেজিমের কথা তুলেছেন পুরনো পুরনো রেজিম কোন মানুষ কিভাবে ট্যাক্স দেবেন তার প্রশ্ন তুলেছেন কিন্তু মধ্যবিত্তের জন্যেও এই নতুন রেজিমে এইটি সিতে কোনো ছাড় দেওয়া হচ্ছে না যা পুরনো রেজিমে ছাড় দেওয়া হতো মেডিক্লেমে কোনো ছাড় নেই এলটিসিতে কোনো ছাড় নেই পিপিএফে কোনো ছাড় নেই নিউ পেনশন স্কিমে কোনো ছাড় নেই তাহলে কি এটা সেই বাজেট এই কারণে কি এটা কসমেটিক বাজেট আমি বলছি কেন যে এটা এক হাতে আপনাকে পকেটের সুবিধে দিয়ে অন্য হাত থেকে কি পকেট মারি করছে অন্য পকেট থেকে কি টাকাটা বার করে নিচ্ছে এক পকেটে টাকাটা ঢোকাচ্ছে অন্য পকেট থেকে টাকাটা তুলে নিচ্ছে এই জন্যেই আমরা বলতে চাইছি যে এইটার মধ্যে এক ধরনের ভরংবাজি আছে এই বাজেটের মধ্যে এক ধরনের চোখ ঠারাঠারির ব্যাপার আছে এই চোখ ঠারাঠারি আরও পরিষ্কার করে বোঝা যাবে যদি গতকাল প্রকাশিত আমরা ইকোনমিক রিভিউ এই পত্রিকাটা দেখি আপনার সবাই জানিয়ে গ্রোথ রেট বৃদ্ধির হার প্রবলভাবে কমেছে কিন্তু অনেকেই জানেন না যে দু সালে গোটা দেশে এডুকেশনের বাজেট ছিল ব্যয়বরাদ্দ ছিল ফর্টি সেটা আজকের বাজেটে কমে হয়েছে থার্টি অর্থাৎ দেশ নির্মাণের সবথেকে প্রয়োজনীয় খাত গত কয়েক বছরে তারা বরাদ্দ কমাচ্ছেন বরাদ্দ কমাচ্ছেন এবং কমিয়েই যাচ্ছেন যা বিগত ইউপিএ টুয়ের সময় আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল যে এডুকেশনের ব্যয় বরাদ্দ ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল যে খাত সেটা এইভাবে কমিয়ে দেওয়া এবারও বাড়ানো হয়নি এবারও শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ একেবারেই বাড়ানো হয়নি ডিজিটাল শিক্ষার কথা বারবার বলা হয়েছে বারবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখে ডিজিটাল শিক্ষার কথা শোনা গেছে কিন্তু ডিজিটাল প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি টাকাও ব্যয় করা হয়নি এই বাজেটে নট এ সিঙ্গেল ফর দিং তাহলে পড়াশোনা যদি শিখতে হয় ডিজিটাল কেন হয়নি ডিজিটাল যদি ছেলে মেয়েরা পড়াশুনো শেখে তাহলে কি আর প্রাচীন ভারতের গণেশের প্লাস্টিক সার্জারি বা ওই আণবিক অস্ত্র এইসব গল্পকে আর বিশ্বাস করানো যাবে যাবে না ফলে ডিজিটাল শিক্ষাতেও কোনো একটা টাকা দেওয়া হলো না অর্থাৎ নিম্নবিত্তের জন্য এটা একটা প্রাণঘাতী বাজেট মধ্যবিত্তের জন্য একটা প্রসাধনী এটা একটা কসমেটিক বাজেট এবং যে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত যে দৈনন্দিনতার যে খাতগুলো থাকে শিক্ষা হতে পারে সেটা স্বাস্থ্য হতে পারে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিশেষভাবে ফিজিক্যাল ডেফিসিটের লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির ক্ষেত্রে তিনি বারবার বলছেন যে ফাইভ অথচ গত বছরই কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ জিডিপির ফর্টি নাইন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট থেকে বেড়ে হয়েছে ফিফটি নাইন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট এই পরিস্থিতিতে কিভাবে এই ফিজিক্যাল ডেফিসিট এই যে উদ্বৃত্ত ঘাটতি আয় এই এই বাকি যে মধ্যবর্তী ঘাটতি আয় কিভাবে উনি ফিজিক্যাল ডেফিসিটের লক্ষ্যমাত্রা বজায় রাখবেন সেটা নিয়েও তার ওই সাতাশি মিনিটের বক্তব্যে তিনি একটি কথাও তিনি বলেননি পরিকাঠামোর উন্নয়ন পরিকাঠামোর উন্নয়নের কথা জোর জোর দেওয়ার কথা আজকে তিনি বারবার বারবার বলেছেন অর্থাৎ রাস্তা হাইওয়ে রেলওয়ে তৈরি এবং সম্প্রসারণের খাতে প্রচুর টাকা দেখানো হয়েছে যে বরাদ্দ করা হবে কিন্তু একদম বাস্তবে চলে আসুন এই যদি আপনার রেলওয়ে লাইন তৈরি করতে হয় এই রাস্তা যদি নতুন করে তৈরি করতে হয় গ্রামীণ সড়ক যদি নতুন করে বানাতে হয় তাহলে সেগুলো কোথায় হবে ওই উনত্রিশটা রাজ্য কেন্দ্রগুলোতে কিছু হয় না উনত্রিশটা রাজ্যে কোথাও না কোথায় হবে কিন্তু যে রাজ্যে বিজেপি সরকার নেই তাদের কেন্দ্রীয় সরকার কনফিডেন্সে নিতে একদম রাজি নয় কোথায় রাস্তা হবে কোথায় রাস্তা রেল লাইন পাতা হবে সেখানে যাদের জমিচ্যুত করা হবে যাদের রাস্তা তৈরি করার জন্য বা রেলওয়ে করার জন্য তাদের কি প্যাকেজ দেওয়া হবে সেটা নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলতে একেবারেই আগ্রহী নয় তাহলে ব্যয় বরাদ্দে যে টাকাটা আসলে দেখানো হচ্ছে তার থেকে খরচা হবে অনেক কম যেমন যেমন গ্রামীণ সড়ক যোজনা আমি আরেকটা 
তথ্য দিয়ে এই আমাদের এই বাজেট এই আজকের বাজেট থেকে পাওয়া যাচ্ছে গত বছর গ্রামীণ সড়ক যোজনায় যা বরাদ্দ করা হয়েছে তার মাত্র ফর্টি টু পারসেন্ট বিয়াল্লিশ শতাংশ কাজ হয়েছে অর্থাৎ আটান্ন শতাংশ কাজ গতবার বাজেট ওরা বলে বলেছিলেন একশো শতাংশ আমরা কাজ করে দেখাব মাত্র বিয়াল্লিশ শতাংশ কাজ করতে পেরেছেন এবং আটান্ন শতাংশ কাজ করতে পারেননি তার মানে যা বয় বরাদ্দ দেখাচ্ছেন আসলে সেই পরিমাণ কাজ আপনারা করবেন না করতে চাইবেন না বা করতে পারবেন না মূলত এই দিকে যাচ্ছে এবার একই সঙ্গে বলব যে গ্রামের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার কোনো বৃদ্ধির কোনো দিশা এই বাজেট দেখায়নি কি করে মানুষ এই এই এইগুলো কিনবেন তার কোনো দিশা তার কাছে নেই হাতে টাকা দেওয়ার কথা কারুর ক্ষেত্রে বলা হয়নি কর্মসংস্থানের কথা আমি 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 বিশদভাবে বলেছি কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে এবার বাজেটে কৃষি ঋণ প্রকল্পের আওতায় কৃষি কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড এবং এটা আপনারা জানেন যে এই কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড এটা আমাদের মতো দেশে একজন কৃষকের পক্ষে একটা অত্যন্ত খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস তো সেখানে এই যেটা একটু আগে অর্ঘবাবু উল্লেখ করেছেন যে আট কোটি ট্যাক্স দেয় তার মধ্যে যে অংশ ট্যাক্স দিতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দেখা যাচ্ছে যে এই যে কুড়ি লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ কিন্তু কৃষকরা যাতে সরাসরি উপকৃত হন অর্থাৎ তার 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 কৃষি কাজ করার জন্য কোনো সরঞ্জাম তার কৃষিতে ব্যবহার করার জন্য কোনো সার বা অন্যান্য বিষয়গুলি সেগুলো কিভাবে তারা কিনতে পারেন সেটা নিয়ে এই বাজেটে কোনো দিশা নেই ফলে যেটাকে আমি বলব যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বারবার করে বলছেন যে তার এটা হচ্ছে সাতটি প্রকল্প এবং সপ্তর্ষি আমি বলব এটা প্রধানত একটা এই বাজেটটাকে বলা উচিত ধূমকেতু বা বলা উচিত চন্দ্রগ্রহণ একটা রাহু এসছে এই রাহু আস্তে আস্তে ভারতবর্ষ নামক চন্দ্রকে গ্রাস করতে চাইছে এই রাহুর হাত থেকে আমরা কিভাবে নিস্তার পেতে পারি এবং আরেকটা আরেকটা ছোট ইস্যু আমার সময় শেষ হয়ে গেছে তাও আমি আমি এটা বলবো যে আপনারা জানেন যে এই জিএসটি খাতে আয় নিয়ে এই এই সরকার প্রচুর বাগাড়ম্বর বাগাড়ম্বর করেছেন কিন্তু আসলে অ্যাকচুয়াল কথাটা কি মুদ্রাস্ফীতি ইনফ্লেশন সেটা এমনভাবে বেড়েছে যার ফলে প্রভূত মূল্যবৃদ্ধি বেড়েছে এবং মূল্যবৃদ্ধি বেড়েছে বলেই তারা জিএসটি খাতে আয় তারা দেখাতে পারছেন এই আয় কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে একেবারেই হয়নি যদি আপনি গোটা জিডিপি দেখেন ইকোনমিক গ্রোথের রিভিউয়ের কথা আমি বলেছি যদি সমস্ত যে ইন্ডেক্সগুলো আছে প্রত্যেকটা সূচক যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হয় অর্থনীতিবিদ এখানে আরও আছেন অভিরুদ্ধ আছেন শৈবাল্লা আছেন ওরা আরও বিশদে বলতে পারবেন তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় জিডিপিতে আমাদের দেশ ক্রমশ তলানির দিকে যাচ্ছে ফলে মূল্য বৃদ্ধি এবং এবং সেটাকে সামলানি সামলাতে না পেরে একদিকে যেমন ইনফ্লেশন হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি প্রবলভাবে বাড়ছে সেই সঙ্গে প্রবলভাবে মূল্য বৃদ্ধিও বাড়ছে অর্থাৎ একই সঙ্গে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত একটা একটা বিরোধী বাজেট এটা এবং উচ্চবিত্তের কোনো কোনো মানুষ এটার মধ্যে থেকে ছাড় হয়তো পেতে পারেন যেটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে একটু আগে অর্ঘবাবু বলছিলেন যে খুবই সামান্য একটা অংশ হয়তো এর ফলে একটা সুবিধে পেতে পারেন সুযোগ পেতে পারেন কিন্তু দেশের যে গড় মানুষ তারা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বেন এবং এটাকে সপ্তর্ষি বাজেট না বলে ধূমকেতুময় বাজেট চন্দ্রগ্রহণময় বাজেট অন্ধকারাচ্ছন্ন বাজেট এইটা বলে এবং কেন এটাকে শূন্য দিয়েছি তার সপক্ষে এই কথাগুলি বলে আমি এখন আপাতত প্রথম পর্যায়ের বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ ব্রাত্য খুব প্রত্যাশিতভাবেই ব্রাত্য বসু শুধু শূন্যই দেননি একেবারে তীক্ষ্ণ আক্রমণ করলেন একেবারে শুরুটা করলেন অভিপ্রায় দিয়ে আমি দেখছিলাম উনিশশো সাল থেকে বিরোধী দলের সমালোচনা যদি একটা চুম্বক শব্দে দেখি তাহলে সমালোচনার শব্দগুলো কীরকম দুটো শব্দ আমি ব্রাত্তর সঙ্গে কমন পেয়েছি উনিশশো থেকে এই দু হাজার অব্দি একটা প্রসাধনী আর একটা হচ্ছে দিশাহীন কিন্তু নাট্যকার শিক্ষামন্ত্রী নতুন নিজস্ব সংযোজনা আছে প্রাণঘাতী মুন্ডহীন মুরগি হেডলেস চিকেন রাহুগ্রাস ধূমকেতুময় বাজেট এইগুলো নিঃসন্দেহে ব্রাত্ত বসু নিজস্ব টাচ কিন্তু তথ্যের খাতিরে একটা কথা আমায় বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে না গুজরাট নয় আরেকটি 
ব্রাত্য শুনলে আরও খুশি হবে যে আরেকটি রাজ্যের ব্যাপার আলাদা করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন সেটি অবশ্য বিজেপি শাসিত কর্ণাটক যেখানে খরাপ্রবণ এলাকার জন্য সম্ভবত পাঁচ হাজার তিনশো কোটি টাকা ধার্য হয়েছে কিন্তু আমি পরবর্তী বক্তা এবং আমার পরবর্তী বক্তব্যে যাওয়ার আগে আমি একবার অনুপদার কাছে যাব অনুপদা একটি ছবি কমপ্লিট করেছেন অনুপদা একটু যদি যদিও ছবি থেকে একেবারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কি হয়েছে একদম নির্মলা সীতারামন এবং নরেন্দ্র মোদীকে দেখা যাচ্ছে একটু আপনার কাছে চাইব এই আমার যেটা মনে হয়েছে হ্যাঁ যে এটা খুশির বাজেট হ্যাঁ সে কারণ অন্যান্য সববারেই আমরা হতাশ হয়ে যাই কিন্তু এবারে এটা খুশির বাজেট হ্যাঁ সেই জন্য প্রথমে আমি এই খুশির বাজেট দিয়ে শুরু করছি এরপরে আমি আমাদের যে সমস্ত অর্থনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় বারবার একজন মানুষের একজন বাঙালির উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখা গেছে তিনি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন ধরুন নিজে তামিলভাষী আমি দেখছিলাম বাজেটের ইতিহাস নিজে তামিলভাষী হয়েও উনিশশো সালের বাজেটে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম রীতিমতো সবাইকে চমকে দিয়ে অনুবাদে নয় গড় গড় করে বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরি আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি দিন আগত ওই ভারত তবু কই তবে শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন বাজেট প্রসঙ্গ এলে আরেক বাঙালির কথা বলতেই হবে অনেকে তাকে স্বাধীন ভারতের বাজেটের জনক বলেও আখ্যা দেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ যিনি শুধুমাত্র দেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যই ছিলেন না স্বাধীন ভারতের বাজেট তৈরি নেপথ্য কারিগর ছিলেন এই কৃতি বঙ্গ সন্তান আজকের দিনে অন্তত তাকে যেন আমরা ভুলে না যাই যাই হোক আমার পরের বক্তা যিনি নিঃসন্দেহে জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি আস্তিন গোটা ছিলেন খানিকক্ষণ আগে দেখেছি বিজেপি মুখপাত্র প্রণয় রায় নমস্কার শুভ সন্ধ্যা প্রথমেই আমি দলের পক্ষ থেকে আজকের এই বাজেটকে কৃষক শ্রমজীবী চাকরিজীবী ব্যবসায়ী সবাই যেভাবে স্বাগত জানিয়েছেন দলের পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো খুব ভালো হলো ব্রাত্যবাবু উল্লেখ করেছেন যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া এই বাজেটের মধ্যে অমাবস্যার অন্ধকার দেখতে পেয়েছেন সেই অমাবস্যার অন্ধকার দেখাটাই স্বাভাবিক তার কারণ উনি নিজেই মঞ্চ থেকে একাধিকবার ঘোষণা করেছেন যে তিনি যে বই লিখেছেন সেই বই বিক্রি করে রয়্যালটি বাবদ নাকি কোটি কোটি টাকা তিনি ইনকাম করেন তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন তো খুব স্বাভাবিকভাবে অমাবস্যার অন্ধকার দেখা স্বাভাবিক তার কারণ রয়্যালটি ইনকামটা এক্সামশন নেই এই ইনকাম ট্যাক্সে দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা সংবাদ মাধ্যমে দেখেছি একসময় মাননীয়ার ছবি নাকি কোটি কোটি টাকা দিয়ে কিনেছিলেন চিট ফান্ডের মালিকরা এখন খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বাজেটে ডিজিটাল ট্রানজাকশানের কথা বলা হয়েছে এবার ডিজিটাল ট্রানজাকশান যদি হয় যিনি কোটি কোটি টাকা দিয়ে বিক্রি করছেন তাকে জিএসটি দিতে হবে আর যিনি কিনছেন তাকে তার সোর্স দেখাতে হবে তো যারা এটা দেখাতে পারবে না তাদের তো অমাবস্যার অন্ধকার দেখাই স্বাভাবিক এবং ডিজিটাল ট্রানজাকশান যদি হয় সোর্স অফ ইনকাম যদি দেখানো না যায় তাহলে ইনকাম ট্যাক্সের নোটিশ যাবে ইডির নোটিশ যাবে তো খুব স্বাভাবিকভাবেই অমাবস্যার অন্ধকার কেন জেলের অন্ধকারও তারা দেখতে পারেন এই যে বাজেট এই বাজেটের মধ্যে বলছে যে সাধারণ মানুষ যারা তাদের কিছু উপকার হবে না খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখলাম যে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে তো অনেক অপা আছেন যাদের বাড়ি থেকে পঞ্চাশ কোটি ষাট কোটি টাকা পাওয়া যায় এই যে সাধারণ গরিব মানুষগুলো আছে তারা নিঃসন্দেহে এই বাজেট থেকে কোনো দিশা পাবেন না তারা জেলের অন্ধকার দেখতে পাবেন এই বাজেটে নাকি কোনো বেকার যুবকরা কিন্তু দিশা পাবেন না কুন্তল শান্তানু এইরকম যারা বেকার আছেন যারা এখন ইডির চক্কর কাটছেন জেলে আছেন এই সমস্ত বেকাররা নিঃসন্দেহে এই বাজেট থেকে দিশা পাবেন না কিন্তু যে সমস্ত বেকাররা স্টার্ট আপ শুরু করতে চান যে সমস্ত বেকাররা সরকারি সহযোগিতা নিয়ে বিজনেস করতে চান নতুন কিছু করতে চান তারা নিঃসন্দেহে এই দিশা পাবেন দেখুন এই যে বাজেট আমি যদি ইংরেজি বর্ণমালা দিয়ে শুরু করি এ থেকে জেড অবধি বলে দেওয়া যাবে যেখানে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য সমাজের সর্বস্তরের ক্ষেত্রের কথা চিন্তা করে এই বাজেট তৈরি হয়েছে এতে এগ্রিকালচার বিতে বিজনেস সিতে ক্যাপেক্স ডিতে ডিজিটালাইজেশন ইতে এমপ্লয়মেন্ট এনভায়রনমেন্ট এফ এ ফিশারিজ এই অবধি জেড অবধি বলে দেওয়া যেতে পারে 
সবচেয়ে বড় কথা হলো যে সপ্ত ঋষির কথা বলা হয়েছে আজকে সমাজের ওবিসি এসসি এসটি মহিলা যুবক তাদের সবার কথা এখানে বলা হয়েছে এবং তার যে ডিটেলস সেই ডিটেলস সারা দিন ধরে চলেছে আমি সেই জায়গায় যাচ্ছি না তবে আমার যেটা মনে হয় একটা বেসিক জায়গায় বাক্তবাবু ভুল করেছেন বা বুঝতে পারেননি উনি বলছিলেন এগুলোতে ছাড় দেওয়া হয়নি এগুলোতে ছাড় দেওয়া হয়নি কোথাও ছাড় দেওয়া হয়নি যেটা অর্ঘবাবু খুব পরিষ্কার করে বলেছেন ট্যাক্সেশন সিস্টেমে দুটো রেজিম আছে ওল্ড রেজিম নিউ রেজিম আপনার কাছে অপশান আছে আপনি যদি ওল্ড রেজিমে যেতে চান যে যে ছাড়গুলো আগে ছিল সেগুলো সব আছে পাঁচ লক্ষ টাকা আর সাত লক্ষ টাকা হয়েছে আপনি যদি নিউ রেজিমে যেতে চান তাহলে ছাড়গুলো আলাদা করে নেই কিন্তু সাত লক্ষ টাকা অব্দি ছাড় আছে দ্বিতীয় যে বিষয়টা হচ্ছে যে দেখুন দু হাজার চোদ্দোর ভারতবর্ষ আর দু হাজার তেইশের ভারতবর্ষের মধ্যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে দু হাজার সালে যখন নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হলেন হঠাৎ করে রাস্তা ঝাড় দিতে শুরু করলেন অনেকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী চাওয়ালা প্রধানমন্ত্রী অশিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কি রাস্তা ঝাড় দেবে কি নাকি কিন্তু আমরা দেখলাম এই যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ফলে এই ক বছরে এগারো দশমিক সাত পাঁচ কোটি টয়লেট তৈরি হয়েছে আমরা জানি আমাদের স্বাধীনতা সত্তর বছর পঁচাত্তর বছর হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের দেশের পক্ষে একটা লজ্জার জিনিস যখন একজন সাধারণ মানুষ ওপেন জায়গাতে প্রাকৃতিক কর্ম করতে বাধ্য হতো প্রধানমন্ত্রীর নজর ছিল প্রথম সেই জায়গাটাতে দ্বিতীয় কাজ কি করেছিলেন জনধন যোজনায় অ্যাকাউন্ট ওপেন করার কথা বলেছিলেন যে যারা যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই তাদের জিরো ব্যালেন্সে অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হবে জনধন যোজনার মাধ্যমে যাদের অ্যাকাউন্ট খোলা হবে তারা দু লক্ষ টাকা অবধি বিমা সুযোগ পাবে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা অবধি ওভার ড্রাফ্ট পাবে যখন এই জনধন যোজনার কথা বলা হলো সবচেয়ে বেশি সমালোচনা পশ্চিমবঙ্গ থেকে হয়েছে বামপন্থীদের যে ইকো সিস্টেম তারা সমালোচনা করেছেন যারা খেতে পায় না তারা আবার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ে কি করবে কিন্তু বামপন্থীরা একবার এটা ভাবেন না যে চৌত্রিশ বছর যারা পশ্চিমবঙ্গ শাসন করলেন তারা যদি বলেন খেতে পায় না খেতে পাল পেল না কেন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস শাসন করেছে চৌত্রিশ বছর সিপিএম শাসন করেছে তারপরে তৃণমূল শাসন করেছে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাটা কেন এরকম হলো যে তাদের জনধন যোজনা অ্যাকাউন্টে টাকা রাখতে পারবে না কিন্তু বাস্তবতা এটাই দু সালে যখন নোটবন্দি হলো নোটবন্দির পরে এই যে জনধন যোজনার অ্যাকাউন্টে প্রচুর টাকা জমা পড়েছিল অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী যে কথা চিন্তা করেছিলেন যে গরিব মানুষের যদি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সে যদি টাকা রাখা পারে তাহলে এই যে শারদা চিটফান্ড রোজ ভ্যালি চিটফান্ডে যারা টাকা রাখতে বাধ্য হয়েছিল যারা দিদির ব্যাংক বলে আস্তা রেখে টাকা হয়েছিল তাদের হয়তো ডুবতে হতো না যদি ন্যাশনালাইজ ব্যাংকে টাকা থাকতো দু সাল হঠাৎ করে নোটবন্দি হয়ে গেল আপনার জানি নোটবন্দির সময় এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে কি বলেছিলেন বড় বড় হোর্ডিং পড়েছিল তৃণমূলের নামে আজকের নোটবন্দি আগামী দিনের দুর্ভিক্ষ আপনাদের হয়তো মনে আছে নোটবন্দিতে কেন সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী এত উতলা হয়েছিলেন সে তো দেখা গেল অপার সম্পত্তি এবং এখন তৃণমূলের যুব নেতা যুবনেত্রী আরও সমস্ত নেতা নেত্রীদের বাড়ি থেকে পঞ্চাশ কোটি ষাট কোটি সত্তর কোটি বেরোচ্ছে তো নোটবন্দির বিরোধিতা কেন করেছিলেন সেটা আজকে প্রমাণিত কিন্তু সেই নোটবন্দির পরে যখন অনেকেই বলেন বিতর্কের ক্ষেত্রে অনেকেই বলেন কি লাভ হয়েছে আবার তো কালো টাকা ফিরে এসছে লাভ এটাই হয়েছে যে যাদের কাছে দেখুন কাউরের কাছে টাকা থাকাটা তো অন্যায় না ইনকাম পাওয়াটাও অন্যায় না সরকার একটাই কথা বলছে আপনি ইনকাম করুন যে যে টাকা ইনকাম করছেন তার জন্য যে নির্ধারিত ট্যাক্স আছে সেই ট্যাক্সটা গভর্নমেন্টকে দিন আর ট্যাক্স যদি গভর্নমেন্টকে যদি না দেন তাহলে এই যে প্রধানমন্ত্রীর যে যোজনাগুলো যে যোজনাগুলো পশ্চিমবঙ্গে এসে পাল্টে যায় এতদিন আমরা শুনতাম প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বাংলায় আমরা প্রথমে শুনলাম বাংলা আবাস যোজনা বাংলা আবাস যোজনা হঠাৎ করে দেখা গেল এখন প্রধানমন্ত্রী বাংলা আবাস যোজনাটা কেটে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা লিখতে হচ্ছে তার কারণ দিল্লি থেকে টিম এসে তারা বলছে যে প্রজেক্টের নাম পাল্টালে আমরা টাকা দেব না দেখুন প্রধানমন্ত্রী তো দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী তো বিজেপির নেতা না এটা তো নরেন্দ্র মোদী আবাস যোজনা না প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা কিন্তু তার নামটা পাল্টে দিয়েছিলেন কেন পাল্টে দিয়েছিলেন এবং তারপরে কি কি ঘটেছে গত এক মাস দেড় মাস ধরে মিডিয়াতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আঠারো সালে একটা লিস্ট হয়েছিল যে লিস্টে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পরিবার চারজনের নামে সেখানে লিস্টে নাম আছে কাউরের দোতলা পাকা বাড়ি মোজাইক করা বাড়ি সেও আবাস যোজনায় টাকা পেয়েছেন যখন গ্রামে গঞ্জে থেকে বিভিন্ন অভিযোগ আসলো বিভিন্ন যারা গরিব মানুষ তারা বাড়ি পাচ্ছে না চ্যানেল আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন 
মাথার উপর ছাদ নেই তারা অভিযোগ করছে আমাদের এমপিরা যখন দিল্লি থেকে অভিযোগ জানাল যে পশ্চিমবঙ্গে এই যে দুর্নীতি চলছে এবং সেই আবাস যোজনার টাকা থেকে কুড়ি হাজার পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকা কাটপানি দিতে হয়েছে সমস্ত চ্যানেলে যারা দিতে বাধ্য হয়েছে তারা বলছে তখন দিল্লি থেকে খুব স্বাভাবিকভাবে বলল সার্ভে হবে তারা সার্ভে করতে আসলো বিডিও অফিসদেরকে বিডিও এসডিওরা সার্ভে করছেন এই যে যে কথা বলছিলেন যে আবাস যোজনায় আঠারো সালের যে লিস্ট ছিল সেখান থেকে অনেক নাম বাদ দিতে হচ্ছে সারা দেশ জুড়ে যখন এই প্রজেক্টগুলো চলছে পশ্চিমবঙ্গে এসে তার ফলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অনেক মানুষ যাদের মাথার উপর ছাদ নেই একশো দিনের কাজ একশো দিনের কাজে এই বাত্যবাবুরাই এই দু তিন বছর আগে প্রেস কনফারেন্স করে বুক ফুরিয়ে বলতেন একশো দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম এই তো কেন্দ্রের মোদী সরকার এই যে আমাদেরকে পুরস্কার দিয়েছে সেই একশো দিনের কাজের টাকা বন্ধ হয়ে গেছে কেন বন্ধ হয়েছে জানেন যে সংখ্যার দিক দিয়ে তো একশো দিনের কাজে এতজন কাজ করছে দেখা গেছে কিন্তু যখন আধারের সাথে ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে লিঙ্ক করা হলো তখন দেখা যাচ্ছে যে যাদের নাম আছে যাদের অ্যাকাউন্টে টাকা যাচ্ছে তাদের সাথে একশো দিনের কাজে কোনো সম্পর্ক নেই তারা হয়তো প্রাইভেট সংস্থায় চাকরি করে অনেক জায়গাতে আছে যারা ব্যবসা করে কিন্তু একশো দিনের কাজের মধ্যে নাম ঢোকানো আছে তো খুব স্বাভাবিকভাবেই গরিব মানুষের জন্য যে প্রকল্প সেই প্রকল্পের টাকা যদি এইভাবে লুট হয়ে যায় তো একটি সচেতন কেন্দ্রীয় সরকার সেটা নীরব থাকতে পারে না তো কেন্দ্রীয় সরকার বলে দিয়েছে যে এই টাকাটা আমরা বন্ধ রাখছি আগে তোমার বেনিফিশিয়ারি লিস্ট ঠিক করো আগে আধারের সাথে অ্যাকাউন্টকে লিঙ্ক করো তারপরে এই জায়গায় নিতে পাবো তো খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রীর যত আয়ুষ্মান ভারত যোজনা আয়ুষ্মান ভারত যোজনা সারা দেশে চলছে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসছিল পোস্ট অফিসে সেটা ডিস্ট্রিবিউশন হতে দিল না আয়ুষ্মান ভারত আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে পাঁচ লক্ষ টাকা অবধি কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে যে কোনো মেডিকেলের ট্রিটমেন্টের জন্য আপনারা যে কোনো প্রাইভেট নার্সিং হোম বা কোথাও গেলে এবং সেটা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আপনি পেতে পারেন পশ্চিমবঙ্গে সেই প্রকল্প চলছে না বলতেই পারেন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিয়েছি কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে কি চলছে কোথায় কোন প্রাইভেট নার্সিং হোমে কি চলছে বিস্তৃতভাবে আমি আর বলবো না বিভিন্ন চ্যানেলে আপনারা দেখেছেন এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলছে যে পশ্চিমবঙ্গের যে ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক অবস্থা পোস্ট কোভিড পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক দেশের থেকে ভালো অবস্থায় আছে প্রথম সারিতে আছে এখন অনেকে মোদী ফোবিয়ায় ভুগতে পারেন তারা বলতেই পারেন যে আইএমএফটাও মোদী দখল করে নিয়েছে তো যারা এই কথা ভাবছেন তাদের জন্য বলতেই হয় মোদী হয় তো মঙ্কিন হয় এখানে তন্ময়দা আছেন আমি জানিয়ে পরেই আসবেন সেজন্য ওনার উত্তরটাও একটু দিয়ে যায় যদি সুমন দা একটু অ্যালাউ করেন দেখুন একটা জিনিস খুব চলে মোদী সব বেঁচে দিল মোদী সব বেঁচে দিল রেল বেঁচে দিল বিমা বেঁচে দিল খুব চলে আমি প্রত্যেক দিন রেগুলার এই লোকাল ট্রেনে ট্রাভেল করি আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে এই রেলটা কে কিনল এত বোকা মানুষ কে আছে যে রেলটাকে কিনল কেন জানেন গত দশ বছর ধরে রেলের যে মান্থলি সেই মান্থলি রেট বাড়েনি একশো টাকা দিয়ে আমি কন্যানগর থেকে হাওড়া যাতায়াত করি দক্ষিণেশ্বরে এখন মেট্রো তৈরি হয়ে গেছে দক্ষিণেশ্বর থেকে ধর্মতলা কুড়ি টাকা এসির মধ্যে বসে গান শুনতে শুনতে আসি তো এত বোকা কে আছে যে রেলটাকে কিনল আর এত কম টাকাতে তারা জনসংখ্যের সবে সেবা দিচ্ছে আমি যাই না তন্ময়দার কাছে যদি নাম থাকে তো নাম দেবেন কিন্তু সাথে সাথে এটা বলবো সারা ভারতবর্ষে যে প্রাইভেট এই সড়ক পরিবহন সড়ক পরিবহনে আপনি দেখবেন দিল্লি যান অন্যান্য বা বিজেপি শাসিত ছাড়াও অন্য রাজ্য আছে যেখানে সরকারি পরিবহন চলে আর আপনি পশ্চিমবঙ্গে আসুন পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত প্রাইভেট ট্রান্সপোর্টেশন চলছে সরকারি বাস এন বি এসটিসি এস বি এসটিসি সেগুলো এখন কোথায় আছে কেউ জানে না যারা চৌত্রিশ বছর ধরে বলে আসলেন প্রাইভেটাইজেশনের বিরুদ্ধে কথা বললেন তাদের সেই পশ্চিমবঙ্গে এবং তারপরে তৃণমূলের রাজত্বে কেন এইখানে সরকারি পরিবহনটা মুখ ঠুকড়ে বলল তার উত্তর নিশ্চয়ই তারা দেবেন নমস্কার ধন্যবাদ প্রণয়দা আমি প্রথমে একটা রিজয়েন্ডার দিয়ে শুরু করি প্রণয়দা বলেছেন কুন্তল ঘোষের মতো বেকার বেকার অন ক্যামেরা একজন দাবি করছেন সাড়ে উনিশ কোটি টাকা তুলেছেন ক্যাশে ইডি দাবি করছে প্রায় তিরিশ কোটি তুলেছেন তারপর বেকার বলা কি 
ঠিক হলো আমি জানি না একেবারে সরাসরি রাজনীতির অস্ত্র সানিয়েছেন প্রণয়দা চিটফান্ড থেকে আবাস যোজনা স্বাস্থ্যসাথী বনাম আয়ুষ্মান ভারত সমস্ত জায়গায় এসেছেন বলেছেন ইতিমধ্যে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে অনেক দেশের থেকে ভালো অবস্থা গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স অবশ্য বলছে একশো সাততম দেশ ভারতবর্ষ এখন সেই ক্ষুধার্ত মানুষগুলো বিশেষ করে আনঅর্গানাইজ সেক্টরের মানুষগুলো তারা এই বাজেট থেকে কি পেল সেই প্রশ্ন তো আমাদের থাকবে কিন্তু বাজেট এখন এই বাজেট শব্দটা বুঝলেন কোথা থেকে এসছে এসেছে ফরাসি শব্দ বাগেট থেকে বাগেট মানে হলো মানি ব্যাগ এখন আপনার মনে হতেই পারে যে যে বাজেটই হোক তাতে আপনার মানি ব্যাগ ভরে কম আর খালি হয় বেশি কাজেই নামকরণটা একেবারে যথার্থ কিন্তু না নামকরণের পেছনের গল্পটা জানতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে সেই ব্রিটেনের রাজা দ্বিতীয় জর্জের আমলে যখন তার সরকারের আয় একেবারে তলা নিতে এসে ঠেকেছিল তার মধ্যে সতেরোশো কুড়ি সালে এলো সাউথ সি বাবল সোজা কথায় একদম বাজারে ধস যাতে পরিস্থিতি একেবারে নড়বড়ে হয়ে গেল এই সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী রবার্ট ওয়ালপোলের কাছে নানা মহল থেকে কর কমানোর দাবি বা প্রস্তাব আসত এবং তিনি সেই সব একটা চিরকুটের মধ্যে নিজের মানি ব্যাগে রেখে দিতেন একটার পর একটা চিরকুট জমা হতো তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে পার্লামেন্টে কর প্রস্তাব উত্থাপনের সময় একটি একটি করে চিরকুট ওই মানি ব্যাগ থেকে বের করতেন বিশ্বের প্রথম এই অঘোষিত বাজেটে অর্থমন্ত্রী মানি ব্যাগ বা বাগেট থেকে চিরকুট বের করেছিলেন বলে গোটা প্রক্রিয়াটার নাম পরবর্তীকালে হয়ে গেল বাজেট যাই হোক আমি ইতিহাস থেকে বর্তমানে ফিরি আমার পরের বক্তা তন্ময় ভট্টাচার্যের কাছে যাব কিন্তু কিন্তু তন্ময় দা আপনি একটু দেরিতে ঢুকেছেন প্রত্যেককে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এক থেকে দশের মধ্যে এই বাজেটকে কত নাম্বার দিচ্ছেন আগে আপনার নাম্বারটা দেখব আপনি এক থেকে দশের মধ্যে কত দিচ্ছেন মাইনাস থ্রি অর্থাৎ আরও পিছিয়ে গেছেন কি তন্ময় দা একেবারে শূন্য নয় তার থেকেও নিচে মাইনাস থ্রি কেন মাইনাস থ্রি তন্ময় দা বলবেন নমস্কার প্রণয়বাবু খুবই ভালো বলেছেন তবে প্রণয়বাবু বাজেট বলেননি প্রণয়বাবু তৃণমূল কংগ্রেস কত খারাপ তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ টাকায় তার ছবি বিক্রি হয়েছে হ্যাঁ ঠিক প্রতিবাদযোগ্য কিন্তু কেন্দ্রীয় বাজেটে কি তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীর ছবি কত টাকায় বিক্রি হয়েছে এটা বিচার্য কেন্দ্রীয় বাজেটে কি কুন্তল ঘোষ বিচার্য নাকি কেন্দ্রীয় বাজেটে বিচার্য এটা ওই যে বাজেট থেকে বাজেট এসেছে সতেরোশো কুড়ি সাল সেই বাগেরটা ছিল একটা ইকোনমিক ক্রাইসিসের পিরিয়ড আমরা সবাই এটা জানি যে দু সালের মহামন্দা আমেরিকাকে গ্রাস করেছিল ভারতের বুকের উপর অতটা ছাপ রাখতে পারে নি তার কারণ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের একটা শক্তিশালী অবস্থান সব অর্থনীতিবিদরাই বলেন সেইটা মন্দাকে আমাদের দেশকে ততটা আহত করতে পারেনি এখন ধরুন এই সময় আবার গোটা পৃথিবী জুড়ে অর্থনীতির পণ্ডিতরা আশঙ্কা করছেন যে আর একটা মন্দার মুখোমুখি হতে চলেছি আমরা এখন মন্দার মুখোমুখি সত্যি হব কি হব না আমি অর্থনীতির পণ্ডিত না জানি না কিন্তু আশঙ্কাটা দেখছি আজকের ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল পত্রিকার প্রথম পাতায় সংবাদ হয়েছে দ্য জায়েন্ট ইন্ডিয়ান অ্যান্ড মোস্ট পলিটিক্যালি কানেক্টেড বিজনেসম্যান সবাই বুঝছেন গৌতম আদানি তার জন্য ভারতবর্ষের জীবন বিমা এবং ভারতবর্ষের বৃহত্তম ব্যাংক স্টেট ব্যাংক তার ভবিষ্যৎ কোন জায়গায় যাবে এটা একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিতটা হচ্ছে মন্দার পরিপ্রেক্ষিতটা হচ্ছে গোটা বিশ্ব জুড়ে আমি প্রণয়বাবুকে বলবো না যে শুধু নরেন্দ্র মোদীর দেশে গোটা বিশ্ব জুড়েই পরিপ্রেক্ষিতটা হচ্ছে কর্মসংস্থানহীনতার গোটা বিশ্ব জুড়েই পরিপ্রেক্ষিতটা হচ্ছে যারা কাজ করছেন তাদের কাজ চলে যাওয়ার আমেরিকাতেও দেখছেন ফ্রান্সেও দেখছেন জার্মানিতেও দেখছেন ইতালিতেও দেখছেন ইংল্যান্ডেও দেখছেন এইটা যখন গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত সেই সময়ে আমরা আমাদের দেশের অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করব 
আমরা কি পেলাম এটা চমৎকার ভাষ্য বক্তৃতাটা অন্য বাড়ির তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে কিন্তু ভাষ্যের চমৎকারিতার সঙ্গে তথ্যের সাযুজ্য পেলাম আমরা গোটা বাজেটটার ভিতর সপ্তর্ষি পর্যন্ত প্রায় দেখে ফেললাম যদিও কলকাতার আকাশ থেকে দেখা যায় না ইদানিংকালে আর অযোধ্যা পাহাড়ের উপর থেকেও দেখা যায় না কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম বাজেটের মধ্যে কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সপ্তর্ষিটা দেখবার জন্য যে ভিতটার উপর দাঁড়িয়ে আছি সেই ভিতটাকে বড় দুর্বল মনে হচ্ছে না দু হাজার তেইশ চব্বিশ ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আমাদের জিডিপি গ্রোথ হবে ছয় থেকে ছয় দশমিক আট শতাংশ দু হাজার একুশ বাইশে নির্মলা সীতারামন কি বলেছিলেন আট দশমিক সাত শতাংশ দু হাজার বাইশ তেইশে কি বলেছিলেন সাত শতাংশ বাজেট পেশের সময় কি বলেছিলেন দু হাজার বাইশ তেইশে নয় শতাংশ হয়েছে গত সাত শতাংশ তাহলে এই যে যা আমরা দেখছি যা বলছেন আর যা হচ্ছে এর পেছনের কারণটা কি নিশ্চিতভাবে অভিরূপদার মতো পণ্ডিত অর্থনীতিবিদরা নিশ্চয়ই বলবেন যে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি পরিচালনার নীতি এই নীতিটা কিরকম ধরুন এই মুহূর্তে আমাদের দেশে রক্সফ্যামের রিপোর্ট অনুযায়ী এক শতাংশ মানুষ চল্লিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ হেলথের মালিক ষাট শতাংশ মালিক মানুষ কুড়ি শতাংশ সম্পদের মালিক আর এই বাকি উনচল্লিশ শতাংশ উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ হেলথের মালিক রিপোর্ট ঠিক ভুলের বিতর্কে আমি যাব না এইটা যদি চিত্র হয় তাহলে বাজেটের অভিমুখ হবে কাদের দিকে ওই ষাট শতাংশ যারা কুড়ি শতাংশের মালিক ওই এক শতাংশ নয় যারা চল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ শতাংশের মালিক আপনি দেখুন ইনকাম ট্যাক্সের ছাড় সবচাইতে বেশি পেয়েছে ওই এক শতাংশ যারা চল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ শতাংশের মালিক যারা সর্বোচ্চ ট্যাক্স দেয় তাদের ছাড় সর্বোচ্চ বেশি হয়েছে এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস যুক্ত যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে সেটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি রিজার্ভ ব্যাংক অনুমান করছে ছয় দশমিক আট শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি হবে অর্থাৎ আজকের দাম ছয় দশমিক আট শতাংশ বেশি হবে আগামী বছর এই সময় গিয়ে আর তার সঙ্গে যেটা চলছে আমাদের ধারাবাহিকভাবে সুমনকে রোজ খবর করতে হচ্ছে ডলারের তুলনায় টাকার দাম আজকে এত টাকা পড়ল এত টাকা পড়ল এত টাকা পড়ল অর্থাৎ মুদ্রার অবনমন যা বিশ্বের দরবারে ভারতীয় অর্থনীতির দুর্বলতার পরিচায়ক এখন এটা চলছে এটা কি চলতেই থাকবে বাজেটে কোনো দিশা নেই চলতি খাতে ভাট ঘাটতি বাড়ছে এটা কি বাড়তেই থাকবে আমদানি বাড়ছে রপ্তানি কমছে নির্মলা সীতারামন দাবি করছেন আমদানি বাড়ছে কারণ আমাদের অর্থনীতি শক্তিশালী রপ্তানি কমছে কারণ যে দেশগুলো কেনে তাদের অর্থনীতি দুর্বল হচ্ছে সত্যি কি তাই তাহলে আমাদের আমদানি রপ্তানির ঘাটতি সেটা এক দশমিক চার শতাংশ থেকে বেড়ে চার দশমিক চার শতাংশ হয়ে গেল কেন এটা কি আমাদের অর্থনীতির পক্ষে লাভজনক হল সরকার দাবি করছে বেসরকারি ক্রয় আর মূলধন তৈরি কর্মসংস্থানের চালিকা শক্তি আজকের বাজেট বক্তৃতায় নির্মলা সীতারামন বলেছেন কিন্তু রেজাল্ট কি বেসরকারি বিনিয়োগ কি বেড়েছে বাজেটটা করে গোটাটা পড়ে দেখুন না কমেছে তাহলে বেসরকারি উদ্যোগ থেকে কর্মসংস্থানের হার কমছে কোভিডের সময় চার কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন এইবার বেসরকারি বিনিয়োগ কমছে তার মানে বেসরকারি বিনিয়োগ থেকে কাজ হবে না তাহলে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে যদি আপনি কাজ দিতে চান আমাদের মতো বেকার প্রবণ দেশে যেখানে সরকার স্বীকার করছে বেকারত্বের হার সাত শতাংশ অতিক্রম করে গেছে মুশকিল হল এইটা যে দু থেকে দু হাজার অর্থাৎ বদি ঘোষিত বুড়হা দিনে স্থায়ী মূলধন তৈরির বার্ষিক গড় হার ছিল পঁয়ত্রিশ শতাংশ আর দু হাজার নয় উত্তরকালে স্থায়ী মূলধন তৈরির বার্ষিক গড় হারটা কমে হয়েছে উনত্রিশ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সমীক্ষার রিপোর্ট পুনয়বাবু মিলিয়ে নিতে পারেন চীনে এই হারটা পঞ্চাশ শতাংশ এখন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ছেষট্টি শতাংশ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে 
असाधारण चमत्कार खुशी हर मत कथा क्यों सत्य कि छेषट्टि शतक सब आड़ाना हो ওই যে বাজেট থেকে আসা বাজেট সুমন অসম্পূর্ণ রেখে দিল কারণ বাজেট আসলে বছরে একটা হয় না বাজেট আসলে শেষ হয়ে গিয়ে হচ্ছে রিভাইজ বাজেটে তাহলে তুলনা হবে কার সঙ্গে রিভাইজ বাজেটটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল এস্টিমেট যা হয়েছে অ্যাকচুয়াল খরচ যা হয়েছে এই রিভাইজড বাজেটটায় যা গত বছর খরচ হয়েছিল তার থেকে এবারে পিএম আবাস যোজনায় বরাদ্দ বেড়েছে তিন শতাংশ অঙ্ক করে নিন পেয়ে যাবেন এবার যদি আপনি মুদ্রাস্ফীতি সাড়ে আট শতাংশ ধরেন তাহলে তিন শতাংশ বাড়ানো মানে কি আসলে বাড়ানো না কমানো কারণ দাম তো বেড়ে যাবে সাড়ে আট শতাংশ সেটাই তো মুদ্রাস্ফীতির বর্তমান ডেট যদিও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনুমান করছে এটা সাড়ে দশ শতাংশে পৌঁছবে দাবি সুমানের প্রশ্ন অসংগঠিত আইসিডিএস বরাদ্দ দুশো একানব্বই কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে ঠিক বাড়ানো হয়েছে কিন্তু কিসে আইসিডিএস কর্মীদের স্যালারি বেড়েছে না পেনশন বেড়েছে না তাহলে আমাদের যারা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার যারা কোভিডের সময় জীবন বাজি রেখে কাজগুলো করেছে মানুষের কাছে গেছে সব রাজ্যে আমি ধরে নিলাম প্রণয়বাবুর কথা অনুযায়ী সবচেয়ে অপদার্থতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু সবচাইতে ভালোভাবে তো গুজরাটে সেইখানেও সেই ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের আপনি কোনো মূল্য দিলেন না ছেচল্লিশ শতাংশ ভারতবাসী পুষ্টিকর খাবার পায় না আর অক্সফ্যামের রিপোর্ট একশো সাত নম্বর জায়গায় আমাদের বিশ্ব ক্ষুদ্রাসূচক ক্ষুদাসূচকে হাঙ্গার ইন্ডেক্স খাদ্যে ভর্তুকি গতবারের তুলনায় একত্রিশ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবারের বাজেটে ছিল নব্বই হাজার কোটি টাকা এই নব্বই হাজার কোটি টাকা কমানো হয়েছে দুই দশমিক আট ছয় লাখ কোটি ছিল ওয়ান দশমিক নাইন সেভেন লাখ কোটি হয়েছে এটা কি জনগণকে খুশি করার জন্য জনগণের উপর আঘাত না জনগণের প্রথম চাহিদা কি খাদ্য তো বস্ত্র বাসস্থান খরচ কমানো ধরুন যখন মন্দা আমি আগে বলেছি রিপিট করতে হবে আমায় তখন সরকারি বিনিয়োগ বাড়বে শেষ বাজেটে জিডিপির পনেরো দশমিক তিন তিন শতাংশ সরকারি বিনিয়োগ ছিল এবার ফোরটিন পয়েন্ট নাইন ওয়ান সাড়ে ভর্তুকি পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা কমানো হয়েছে ২২ শতাংশ কমানো হয়েছে আমাদের দেশের সমস্ত সার কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে গোটা সারটা আমদানি হয় বিদেশ থেকে কাদের সারতে সবাই বোঝেন পেট্রোলিয়াম সাবসিডি পঁচাত্তর পার্সেন্ট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে একষট্টি টাকার পেট্রোল দু হাজার নয়ে মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সময় এখন একশো ছ টাকা পঁচাত্তর পার্সেন্ট ভর্তুকি কমিয়ে দেওয়া হলো ছ হাজার নশো কোটি টাকা কমানো হলো বিভিন্ন রাজ্যগুলোকে বরাদ্দ পশ্চিমবঙ্গ সহ রাজ্যকে দেও শেষ দু বছরে বরাদ্দ কমেছে বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা ইভিন গুজরাটের ক্ষেত্রেও কমেছে ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও কমেছে পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রেও কমেছে বাড়ানোর কোনো ইঙ্গিত এবারের বাজেটে নেই কমানোর চিহ্ন আছে আপনি বলতেই পারেন পশ্চিমবাংলায় চুরি হচ্ছে চুরি ধরার ব্যবস্থা আলাদা আপনি তো বলছেন না গুজরাটে চুরি হচ্ছে বরাদ্দটা তো গুজরাটেও কমল আপনি তো বলেননি ত্রিপুরায় চুরি হচ্ছে বরাদ্দটা তো ত্রিপুরাতেও কমল সব মিলিয়ে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক তাকে কেন্দ্রের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জায়গায় নিয়ে গেলেন রেগার কাজ একশো দিনের প্রকল্প ষাট হাজার কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ডিক্রিজ ওয়ান থার্ড টাকা কেটে দেওয়া হয়েছে শিক্ষা দু হাজার বাইশ তেইশে ছিল দুই দশমিক চৌষট্টি শতাংশ এবারে হয়েছে দুই দশমিক পাঁচ এক বেল বেজে গেছে টাকার অ্যামাউন্টে বলছি না স্বাস্থ্য দু হাজার বাইশ তেইশে ছিল টু পয়েন্ট টু জিরো এবার হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এইট কিন্তু এটা তো বলতেই হবে টাকার অঙ্কে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা কেন বানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী তিনি চান বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে নূতন নূতন এইমস তৈরি করতে নূতন নূতন মেডিকেল কলেজ তৈরি করতে এর জন্য দু হাজার সালের বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্দেশ্যকে সাধুবাদ জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে দেশবাসীর মনে স্বাস্থ্য সম্পর্কে আশা জানিয়ে আবেগ ঘন কণ্ঠে নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে আমি দশ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করলাম এবছরে নির্মলা সীতারামন আবেগ কমিয়ে নিয়ে গলায় 
খালি বিষয়টা উল্লেখ করে বলেছেন এই খাতে তিন হাজার আটশো চৌষট্টি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলো ফলে হ্যাঁ এটা ঠিক আমি টোটার ফ্যান ওর অভিনয়ের অসম্ভব ফ্যান আজ প্রথম ওর সঙ্গে সরাসরি আলাপের সুযোগ হবে এ কথা ঠিক পরিবেশ নিয়ে কিছু কথা বলা হয়েছে কিন্তু এই মুহূর্তের এক নম্বর সংকটটা পরিবেশ আর পরিবেশের ভাবনা আমি টোটাকে বলব ভাবতে আজকের বিশ্বায়িত পৃথিবীতে ভারতবর্ষের মতো একটা দেশ কার্যত পরিবেশের কিছু করতে পারে এটা একটা আন্তর্জাতিক লড়াই তোমার অ্যাপ্রোচটাকে আমি সাপোর্ট করছি টোটা কিন্তু এই অ্যাপ্রোচটা যদি আমরা রিও ডিজেনিরও সম্মেলনে দেখাতাম এই অ্যাপ্রোচটা যদি আমরা রিও ডিজেনিওর পরে কোথায় হলো বুয়েন ফেয়ার্স সেখানকার সম্মেলনে দেখাতাম আমাদের সরকার দেখাত সেই অনুযায়ী বাকি দেশগুলোকে প্রেশার করত তোমার স্বপ্ন সফল হতো আমি তোমাকে তোমার আজকের বক্তৃতার জন্য আরেকটু জোরে ধন্যবাদ জানাতাম তোমার বিশ্বাসটাকে ধন্যবাদ জানালাম রেলটা কেউ কেনে নি আসলে কিনছে যেটা সেটা হচ্ছে রেলের যে খাবার দাওয়ার সিস্টেমটা ওটা কিনছে আপনি জানেন নিশ্চয়ই জানেন না তা না ওটা কিনে নিয়েছে রেলের টিকিট বিক্রির সিস্টেমটা কিনে নিচ্ছে ভাই ভালো হচ্ছে আপনি বলুন না আপনি ভালো হচ্ছে বলুন আমার আপত্তি নেই তো আমার আরে মহা মুশকিল প্রণয় বাবু আপনি বাজেটের প্রেমে পড়তে গিয়ে আমায় ভিলেন বানাচ্ছেন কেন আপনি বাজেটের প্রেমে পড়ে আমায় ভিলেন বানাচ্ছেন কেন আপনি জানতে চেয়েছেন রেলটা কে কিনেছে আমি বলছি রেলটা কেউ কেনে নি রেলের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাটা বেসরকারি হয়ে গেছে রেলের টিকিট ব্যবস্থাটা বেসরকারি হয়ে গেছে রেলের টিকিটের দাম প্লেনের টিকিটের মতো সিস্টেমে চলে যাচ্ছে ভালো হচ্ছে ভালো হচ্ছে ভালো হচ্ছে ঠিক আপনার বাজেটের ভালোটা যেমন পশ্চিম বাংলার অর্থ এই ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে গৌতম আদানির এক টাকা দামের শেয়ার তিন হাজার টাকায় তুলে নিয়ে ৪৫ পয়সায় নামিয়ে দেয় দেখবেন নরেন্দ্র মোদীর ছাপ্পান্ন ইঞ্চিটা পাঁচ দশমিক ছয় ইঞ্চিতে না নেমে যায় ধন্যবাদ নমস্কার ধন্যবাদ তন্ময় দা দেখুন এটা ভারী মুশকিল প্রণয় রায় বিজেপির মুখপাত্র এই বাজেট নিয়ে তার প্রণয় থাকবে না তো কার থাকবে তো সুতরাং এইটা নিয়ে কটাক্ষের কোনো জায়গা নেই দীর্ঘ সফর চালালেন তন্ময় দা বাজেট থেকে রিভাইজ বাজেট কিন্তু উদ্বেগের একটা পরিসংখ্যান এই বাজেটে দেখছিলাম কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলছেন যে আগামী অর্থবর্ষে রাজস্ব ঘাটতি মানে ফিসকাল ডেফিসিট সেটা ফাইভ হতে চলেছে টাকার হিসেবে পনেরো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত রেকর্ড আমি জানি না কিভাবে পুরো টাকাটা উঠবে ঋণের মাধ্যমে বাজার থেকে নিঃসন্দেহে বন্টন বিক্রি করতে হবে কিন্তু এই ঋণের পরিমাণটা আবার বলছি রেকর্ড তার কারণ গত বছর এত উদ্বেগ এত লেখালেখি হয়েছিল সেটা ছিল চোদ্দ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার কোটি টাকা সেটাকেও ছাড়িয়ে গেল ফিসকাল ডেফিসিট কিন্তু এইবারে আমি আসব আবার ইতিহাস আমি বলেছিলাম না গল্পদাদুর ভূমিকায় ইংল্যান্ডের রানীর উদ্দেশ্যে ঈশ্বরগুপ্ত লিখছেন তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু শিখিনি সিং মেকানো শেষ পর্যন্ত কিন্তু নির্মলা সীতারামান এটা মানতেই হবে যে ওই চাতকের মতো ট্যাক্স ছাড়ের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীকে কল্পতরু না হোক প্রায় কল্পতরুর মতো একটা কিছু দেয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এদেশে আমি দেখছিলাম ইতিহাসে যেরকম খুব দ্রুত অনেক সময় দেশের অর্থমন্ত্রী পাল্টেছে সেরকম বাজেটের আধার সেটাও কিন্তু যুগে যুগে পাল্টে গেছে উনিশশো সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম বাজেট পেশ করেন আর কে সানমুখম চেড্ডি তিনি প্রথম একটা ওই ট্রেডমার্ক বাজেট ব্যাগ নিয়ে সংসদে ঢুকেছিলেন আবার উনিশশো সালে জসবন্ত রাও চৌহান একটা স্টিলের পাতে মোড়া বিরাট সুটকেস নিয়ে বাজেট বক্তৃতা দিতে আসেন আবার অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারি কিংবা মোরারজি দেশাইয়ের হাতে থাকত এক গোছা কাগজ ভর্তি ফাইল উনিশশো সালে জসবন্ত সিনহা নিজের ব্রিফ কেসে একটা নতুন সংযোজন করলেন কি সেটা চামড়া স্ট্রা আবার পি চিদাম্বরম নিয়ে আসতেন একটা লাল চামড়ার ব্রিফ কেস দু সালে দেখছিলাম অরুণ জেটলির সঙ্গী হয়েছিল একটা ট্যান্ড ব্রিফ কেস দু সালে নির্মলা সীতারামন ব্রিফ কেসের বদলে হাতে নিয়েছিলেন সেই তার বিখ্যাত হয়ে যাওয়া বহি খাতা আবার পরের বছর লাল রঙের শালুতে মুড়ে নির্মলা সংসদে নিয়ে এলেন ভারতে প্রস্তুত একটা ট্যাবলেট আজকে আবার 
আবার তার হাতে দেখা গেল লাল সালুতে মোড়া ট্যাপ কিন্তু সেই ট্যাপ থেকে কি বেরোলো আমরা এবার যাব আমার পরের বক্তার কাছে যিনি দশে পাঁচ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ শৈবালদা শৈবাল কর তিনি দেখাবেন যে সেই লাল সালুতে মোড়া ট্যাপ থেকে আসলে বাজেটটা কি বেরোলো তার চোখে ধন্যবাদ এবং শুভ সন্ধ্যা সকল দর্শক বন্ধুকে এবং এবিপি আনন্দকে আমার আমার অভিনন্দন আমাকে ডাকার জন্য অবভিয়াসলি আমার পদবিতে কর আছে এটা একটা সমস্যা হতে পারে যে বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ে আমার একটা ডাক পড়ে এই কারণে সম্ভাবনা একটা রয়েছে কিন্তু আমি কর নিয়ে বলবো না একেবারেই কারণ অর্ঘবাবু অত্যন্ত ভালো বলেছেন কর নিয়ে এবং অনেকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আমি যেহেতু শ্রম অর্থনীতির খানিকটা চর্চা করে থাকি পড়াশোনার জগতে বিলং করি বলে আমি কতগুলো কথা উত্থাপন করব যেগুলো অ্যাকচুয়ালি বাজেটে প্রায় বাদ পড়ে গিয়েছে এবং ব্রাতবাবু ওনার বক্তৃতার শেষে খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে বলেছেন যে শ্রম এবং শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয় প্রায় উজ্জ্ব রয়ে গেছে এত বড় বাজেট বক্তৃতা সাতাশি মিনিট অবশ্য তুলনায় কম যেরকম সুমনবাবু বলছেন যে অন্য বছরের তুলনায় একটু কম বলেছেন হয়তো সেটাই দশে পাঁচ পাওয়ার একটি কারণ যে অনেকক্ষণ ধরে বলে গেলেন এবং খুব ভ্যাকুয়াস কিছু কথা সেটা সমস্যার সৃষ্টি করে অনেক বেশি যারা একটু ব্যস্ত থাকেন যাদের অনেক কিছু করতে হয় তাদের কাছে তার বিশেষ করে ফলে পাঁচ দেওয়ার একটা জাস্টিফিকেশন আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি একটা পার্ট অবশ্যই যে যারা মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত এখানকার ট্যাক্স ছাড় পেয়েছেন এই এই বাজেটে সেটা একটা যুক্তি হতে পারে এবং অন্য যুক্তি অবশ্যই একটু কম বলেছেন অর্থমন্ত্রী সেটা একটা ভালো জিনিস তবে কম বলার মধ্যে সমস্যা হলো যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেটা সোশ্যাল সেক্টরে খরচ করছে কি করছে না সরকার শ্রমিকদের জন্য কি ভাবছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি কি করতে চাইছে সেগুলো কিন্তু বাদ পড়ে যায় অর্থাৎ অনেক কিছু বলা হলো ব্যাংকের নিটিগ্রিটি সম্বন্ধে এটা করা হবে ওটা করা হবে অনেক তথ্য দেয়া হলো সার ক্ষেত্রে এগ্রিকালচারে কি হবে ভর্তু কি দেয়া হবে কি দেয়া হবে না সারের ওপর কত বা কেমিক্যালের ওপর কত ছাড় দেয়া হবে এগুলো অনেক তথ্যর মাধ্যমে প্রকাশ করা হলে যে সমস্যাটা হয় যারা শুনছেন তাদের কাছে কিন্তু অর্থনীতির অ্যাকচুয়াল যে লক্ষ্য সেটা খুব অপরিষ্কার থেকে যায় কারণ এই তথ্যগুলো থেকে অর্থনীতির যে জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটা অভিঘাত সৃষ্টি করার চেষ্টা বাজেটের মধ্যে থাকে সেটা একেবারেই উচ্চ থাকে সুমনবাবু বলছিলেন প্রণববাবুর কথা প্রথমে বাঙালি অর্থমন্ত্রী এবং আমি আবার আপনাদের মনে করে দিতে চাই যে প্রণববাবুর বক্তৃতায় কিন্তু এই এই সূক্ষ্ম সম্পর্কগুলো সবসময় এস্টাবলিশড হতো যে কেন উনি এই প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন কেন উনি ছাড় দিলেন তার থেকে কার প্রাপ্তি কার অপ্রাপ্তি এই প্রসঙ্গ যদি বুঝতে না পারি শুধু কতগুলো শুকনো তথ্যের মাধ্যমে বাজেট পেশ করাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করাতে আমার আপত্তি আছে আমি যে প্রসঙ্গ তুললাম সেটা ব্রাতবাবুর কথা রেস ধরেই খানিকটা সেটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে যে দুটি বিষয়কে প্রায় ধ্রুপদী সমস্যা বলে চিহ্নিত করা যায় তার মধ্যে একটি অবশ্যই মুদ্রাস্ফীতি এবং অন্যটি বেকারত্ব এই কথা আমরা সব আলোচনা করেছি তন্ময়বাবু বললেন এবং এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে এইগুলোকে সামলাতে পারলে ভারতবর্ষ হয়তো দেখা যাবে নিশ্চয়ই অন্য দেশের তুলনায় এই মুহূর্তে অন্যান্য পশ্চিমী দেশের তুলনায় অনেকটা ভালো করছে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই কারণ যুদ্ধ বিগ্রহ এবং অন্য সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিমী দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে আমরা তো হয়তো তুলনামূলকভাবে ভালো আছি এ সেটাকে অস্বীকার করে আমি অর্থনীতির অবস্থানকে ছোট করতে চাইছি না কিন্তু যে সমস্যার কথা অর্থমন্ত্রী অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করলেন না তার কারণ হচ্ছে যে শর্ট রানে এ যে সমস্যাগুলো উনি মনে করছেন যে এক্ষুনি অ্যাড্রেস করার প্রয়োজন নেই হয়তো উনি পঞ্চাশ বছরের কথা ভাবছেন আগামী অমৃত কাল বলে একটি কিছু চলছে যেটা হয়তো আরও কিছুদিন চলবে সেই সময়ের মধ্যে হয়তো তার সুরাহ হলেই ভারতবর্ষের উন্নতি হবে এরা একটা ধারণা থাকতে পারে কিন্তু যারা দীর্ঘদিন ধরে ন লক্ষ চাকরি আটকে রেখেছেন সরকারি দপ্তরে যে ন লক্ষ আট লক্ষ ন লক্ষ চুরাশি হাজার চাকরি যদি আপনি সঠিক তথ্য জানতে চান সেই চাকরি কিন্তু বাজারে সৃষ্টি হচ্ছে না এবং তার অভিঘাতে যে অর্থনৈতিক সম্পদ এবং যে অর্থনৈতিক সাহায্য মানুষ পেতে পারতেন না আমাদের দেশে সেটা কিন্তু অপ্রাপ্ত থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ সটরানেও যে অসুবিধের কথাগুলো বলা উচিত ছিল বাজেটে এবং কেন কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিগুলো 
অ্যাকচুয়ালি পূরণ করতে চাইছে না এবং কন্টিনিউয়াসলি এই যে চাকরিগুলো মানুষের কাছে স্থায়িত্ব দিত যে চাকরিগুলো মানুষের কাছে সম্পদ সৃষ্টির একটা উৎস বলে মনে করা হতো এত দিন যাবৎ অন্তত স্বাধীনতা পরবর্তী পঁচাত্তর বছরে সেই চাকরিগুলোর পরিবর্তে এক অদ্ভুত রকম অসং অসংগঠিত ক্ষেত্র সংগঠিত ক্ষেত্রের ব্যাস্টিয়ানের মধ্যেও তৈরি হচ্ছে এটা কিন্তু অত্যন্ত ওয়ারিসাম সবার কাছে এবং যারা অর্থনীতির সামান্য চর্চা করেন এখানে যারা বললেন তারা 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 প্রত্যেকেই অত্যন্ত প্রিপেয়ার্ড এবং তারা সহজেই এটা বুঝতে পারবেন যে সংগঠিত ক্ষেত্রের কতগুলো কতগুলো ব্যাপ্তি আছে তার কতগুলো সুবিধে আছে সেই সুবিধে থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বহু সংখ্যক মানুষ আমি আপনাকে একটি একটি তথ্য সরাসরি দেব যে গত পাঁচ বছরের মধ্যে দু বছরের কোভিডের কথা আমি বাদ দিলাম সেই দু বছর অত্যন্ত যাকে বলে অ্যাবসার্ড ইকোনমিক কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে আমরা গিয়েছি কিন্তু দু হাজার যখন কোভিড হয়নি তখন সংগঠিত ক্ষেত্র বা ফর্মাল সেক্টরের মধ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রে যারা চাকরি করেন তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ দশমিক সতেরো শতাংশ গত দু বছর তিন বছর এবং দু হাজার একুশ বাইশের হিসেব যদি দেখেন এবং এগুলো কিন্তু ছোট সার্ভের ভিত্তিতে করা হিসেব নয় মহানবী প্রশান্ত মহানুষের কথা উঠল তার তৈরি এনএসএস এর করা নতুন যে পিরিয়ডিক লেবার সার্ভে তার থেকে প্রাপ্ত হিসেব সেই সংখ্যা দু হাজার একুশ বাইশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে চোদ্দ শতাংশে অর্থাৎ প্রতি একশো জনে পনেরো জন যে নতুন চাকরি পাচ্ছেন ফর্মাল সেক্টরের মধ্যেও সেই চাকরি কিন্তু অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্তর্গত অর্থাৎ তারা সংগঠিত ক্ষেত্রে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন যে ভারতবর্ষ উন্নত ট্রেন চালাতে চায় চাঁদে রকেট পাঠাতে চায় যে ভারতবর্ষ সারাদিন ডিজিটাল কথা বলে যে ভারতবর্ষ ক্লেম ক্লেম করে যে ডিজিটাল পেমেন্ট একানব্বই শতাংশ বেড়েছে গত পাঁচ বছরে সেই ভারতবর্ষ কিন্তু শ্রমিকের মিনিমাম সুরক্ষা দেওয়ার কথা আলোচনা করে না সেই ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী কিন্তু একবারও বলেন না যে পরিযায়ী শ্রমিক হয়তো হ্যাকনিড হয়তো অনেকবার বলা কথা আমি রিপিট করছি যে পরিযায়ী শ্রমিকের সমস্যা সুরাহা করতে বা সমাধান করতে কি ইন্স্যুরেন্স স্কিমের কথা ভারতবর্ষ সরকার ভাবতে পারে তাদের লেবার ডিপার্টমেন্ট কি ভাবতে পারে যাতে করে মানুষ অন্তত ওই রকম পরিস্থিতির শিকার হন না সমস্যা কিন্তু চলে যায়নি আমাদের বুঝতে হবে যে আজকে একটা কোভিড চলে গিয়েছে একটা ক্রাইসিস চলে গিয়েছে কিন্তু সারা পৃথিবী বিভিন্ন ক্রাইসিসে ফিরে আসে প্রতি পাঁচ বছর প্রতি সাত বছরে আপনারা যদি আমেরিকার আমেরিকার হিস্ট্রি দেখেন প্রতি একটি ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট থেকে যখনই রিপাবলিকান গভর্নমেন্টে যায় দশ বছর আট বছরের গ্যাপে তখনই কিন্তু একটি অর্থনৈতিক সাইকেল চলতে থাকে তার মধ্যে কখনো উত্থান হয় কখনো পতন এবং এই সাইকেল কিন্তু সারা পৃথিবীর জন্য সত্যি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সত্যি অন্য দেশের ক্ষেত্রেও সত্যি কারণ আমরা আজকে একটা পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসছি তার মানে কিন্তু এই নয় যে আগামী দশ বছরে আর কোনো এরকম 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 পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে না নেগেটিভ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে না তার কোনো প্রিপারেশন আমাদের দূরদর্শে দূরদর্শিতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় না আমরা বাজেটে কখনোই বলি না যে আমরা কিন্তু কিছু প্রভিশন বা কিছু কিছু প্রবন্ধ তৈরি করছি যার ফলে মানুষকে এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না ফলে যদি আপনি বাজেটের একটি পূর্ণাঙ্গ বিচার করেন যেটা অল্প সময়ের মধ্যে করা খুব শক্ত কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রের কথা যদি আপনি আলাদা করে আলোচনা করেন হয়তো অনেকগুলো নার্সিং হোম তৈরি করার কথা বা নার্সিং স্কুল তৈরি করার কথা ঘোষিত হল কিন্তু ভারতবর্ষ কিছুতেই আড়াই শতাংশ খরচ করে না তার বাজেটের হেলথ সেক্টরের ক্ষেত্রে যে কোনো উন্নত দেশের ক্ষেত্রে যান আমরা আমরা কথায় কথায় বলি যে ক্যাপিটালিস্ট দেশে এই করছে ক্যাপিটালিস্ট দেশ ওই করছে আমরা আমেরিকার আমেরিকার সমালোচনা করি আমরা আমরা পশ্চিম পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সমালোচনা করি যারা অত্যন্ত ক্যাপিটালিস্ট দেশ এরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেশের কথা মানুষের কথা ভাবেন না আপনারা গিয়ে দেখবেন যে তারা যে ধরনের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে অন্তত লেবারের ক্ষেত্রে অন্তত হেলথের ক্ষেত্রে তা যে কোনো উন্নয়নশীল দেশের থেকে অনেক গুণ ভালো তাদের ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেমের মধ্যে থেকেও যা করা হয়েছে হেলথ সেক্টরে অন দি আদার হ্যান্ড ভারতবর্ষে এই বাজেটে সেখানে বলা হচ্ছে যে কিছু ওষুধ ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি আমার তাদের তাদের প্রতি কোনো তাদের তাদের উন্নতি হোক এ ব্যাপারে কোনো কুণ্ঠার থাকার কথা নয় তারা কোভিডের সময় প্রচুর সাহায্য করেছেন তাদের উন্নতি হবে এটা তো কাম্য কিন্তু প্রশ্ন হল যে তারা যে ধরনের আর এন ডি করবেন বলে সরকার মনে করছে সেই সেই টাকা যদি পাবলিক সেক্টর হসপিটালে এখনও খরচ করা সম্ভব হয় তাহলে মানুষ যে আটচল্লিশ শতাংশ বা পঞ্চাশ শতাংশ টাকা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে খরচ করে নিজের পকেট থেকে তার অনেকটা বেঁচে যাবে এবং যে করের কথা আমি বলবো না বলেও স্থির করেছিলাম সেটা একটু বলতে বাধ্য হচ্ছে এই কারণে যে যে কর ছাড় দেয়া হয়েছে আপনারা মনে রাখবেন যে সরকার কিন্তু এখন প্রতিদিন চার হাজার কোটি টাকা ধার করছে 
प्रतिदिन हिसेब आपनारा जी घंटार हिसेब करें तेल देखें से प्राय एक सौ सत्तर कोटी टाक घंटा धार कर सरकार धारे फले अभिरूप हमारे संगे एकमत हमें एकटू पर धारे फले कूल्य मुद्रास्फीति बाढ़े मूल्य बृद्धि बाढ़े और से मूल्य मूल्यस्फीति मुद्रा मुद्रास्फीति क्यों टैक्स छाड़े गुड़ लाभ गुड़ एक्चुअल खे जा सूतरा मानुष के टैक्स छाड़ दे कर छाड़ देा हल और तर सुविधे परिवर्ते जेटा आल्टिमेटली दाड़े से एकधरण बिराट अप्राप्ति फले कि मन करार उपाय नहीं बजेट आगामी पाँच बचरे भारतवर्ष के पाँच ट्रिलियन डलार इकोनमी नहीं जो समर्थ है हमार मन और अनेक बेसि भाबा प्रयोजन अनेक बस आलोचनार प्रयोजन जाते अर्थ क्षेत्रे कि एक्सपार्ट ओपिनियन और प्रयोजन मानुषर का सत्य कथाटा पहुँच देर धन्यवाद धन्यवाद शईबालदा देखो ये निसंदेह समापतन जो शईबालदार सारनेम कर और अनुपदार पर छवि आसले कर नहीं विशेषकर आयकर नहीं एत आलोचना हे पर छवि कर नहीं शईबालदा जालें ताते आसब क्यों तरगे अनुपदा एक देखते छवि एक साधारण मानुष खूब छोट तर चाहिदा खूब छोट अल्प किचू पेले ही साधारण मानुष खुशी हो जा खानिक आगे शईबालदा बिलें लंग रान कथा हमारे सुनले ही अर्थनीतिविद जन केंसर से ही कथाट मने पड़े जाए इन द लंग रान उर अल डेड मैंने दीर्घमेदी उन्नति के आर कब देखे क्योंकि तो अभी समापतन नहीं एत कथा समापतन नहीं बजेट संक्रांत क्यों बहुवार नाना मजा हमारे सामने एस जे राम धरू देखिल मोरारजी देशाइर पकेटे बजेट नहीं दो दुटो रेकर्ड आम्र एम अर्थमंत्री जिन दो दुबार निजे जन्मदिन बजेट पेश कर जन्मदिन भारी मजार लिप इयर दिन उन्त्रिशे फेब्रुआर ब्रिटिशल चौबीस साल उन्नीस आठानब्बे साल पर्त फेब्रुआर मासे शेष दिन ठीक विकेल पांचटार समय केंद्रीय बजेट पेश करा हतो उन्नीसश निानब्बे साल के समय बदले दिले तत्कालीन अर्थमंत्री जजबंत सिन्हा तरल के बजेट पेश कर समय हल सकाल एगारोटा एखो जा हज़ार सतर साल तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली फेब्रुआर प्रथम दिन बजेट पेश करते शुरू कर लें हमें यही प्रसंगे रखी जारत इतिहास रेकर्ड सृष्टि कर दस दस बार बजेट पेश कर मोरारजी देशाई पी चिदम्बरम न बार और प्रणव मुखोपाध्याय और जजबंत सिन्हा दूजने आठ बार को बजेट पेश कर निर्मला सीतारामनों देखते देखते आज पंचम बार तर बजेट पेश कर फिलल हमार पर बक्ता अर्थनीतिद अभिरूप सरकार क्यों तो जानी ना अर्थनीतिदरा एम खूब बैलेंसड मानूष हन एट समापतन जे आज के पैने दूज अर्थनीतिद दूजने आजकल बजेट के दस मध्य पाँच दिए समापतन पर बक्ता अभिरूपा नमस्कार दुटो कथा दिए शुरू करी प्रथम बक्तव्यता यथासम्भव अर्थनीतर मध्य सीम रखब राजनैतिक कथा अन्रा राजनीतर कथा प्राय बोलना कंतु प्रासंगिक भावे एकटू आधू राजनीति चले आस द्वित कथा हे बजेटे अर्थमंत्री जे अभिप्राय प्रकाश करटार कथा ब्रत बोलें सेटुकुते ही निजे के सीम रखब से ही अभिप्राय आद वास्तवित कि आदौ करा जा प्रसंगे हमें जब ना जेटर भलो दिक्ता दिए शुरू करी अर्थमंत्री क्यों भाव एक अर्थे एके बारे क्लसिकल टेक्सटबुक इकोनमिक्स बला जो पे एक सरकार आ सरकार कैपेक्स अर्थात मूलधनी व्यय विपुल खरच बाढ़ा तेतरिस शतांश खरच बाढ़ खरचा बाढ़ार फले कैकटा जिन हे एक दीर्घमेदी भित देशे परिकाठाम तैरि से परिकाठाम तैरि हार फले तैरी कर समय किसुकर्मसंस्थान हम 
পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেলে যোগানের দিক থেকে আমাদের যে বিনিয়োগ যেটা প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট বেসরকারি বিনিয়োগ সেটা অনেক বেশি উৎপাদক হচ্ছে যেহেতু আমাদের পরিকাঠামো রয়েছে অর্থাৎ কি না সরকারি বিনিয়োগ বেসরকারি বিনিয়োগকে ডেকে আনছে ক্রাউড ইন কথাটা অর্থনীতিতে ব্যবহার করা হয় নির্মলা সীতারামনও কথাটা ব্যবহার করলেন শুনলাম আজকের বাজেটে অর্থাৎ সরকারি বিনিয়োগ বেসরকারি বিনিয়োগকে ক্রাউড ইন করবে এবং এর ফলে ধরে নেওয়া হচ্ছে একটা কর্মসংস্থান হবে বৃদ্ধি হবে এবং ভারতবর্ষের উন্নতি হবে এইটা হচ্ছে তার অভিপ্রায় এবং অভিপ্রায়টা খারাপ আমি বলবো না আমি যে পাঁচ দিয়েছি সেটা আমি পরে জাস্টিফাই করব কেন দশের মধ্যে পাঁচ ঠিক অর্ধেক নম্বর এখন এই অব্দি এখানে যদি থেমে যেতে পারতাম তাহলে ভালোই হতো বলতাম যে ভালো বাজেট খারাপ নয় সমস্যাটা হচ্ছে যে এই যে মডেলটা ভাবা হচ্ছে এই যে অভিপ্রায়টা প্রকাশ করা হচ্ছে এটার মধ্যে আমাদের আয় কাঠামোর ওপরের পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ আছেন যারা উপকৃত হবেন যারা বাজারের যে সুবিধেগুলো সেগুলো তারা নিতে সক্ষম তাদের সেই প্রশিক্ষণ আছে সেই শিক্ষা আছে কিন্তু বটম ফিফটি পার্সেন্ট যারা তলার দিকের পঞ্চাশ শতাংশ তাদের জন্য কিচ্ছু নেই এই বাজেটে যদি একটু খতিয়ে দেখা যায় দেখা যাবে যে এই মানুষগুলো তারা প্রত্যন্ত গ্রামে থাকেন তারা ইনফর্মাল সেক্টরে কাজ করেন তাদের পক্ষে এই সরকারি ব্যয় বল ব্যয় যে বাড়ছে তার কোনো সুবিধে নেওয়া সম্ভব নয় তার কারণ তাদের ওই শিক্ষাটাই নেই তাদের ওই প্রশিক্ষণটাই নেই তাদের বাজারের জন্য তৈরি করার উপযোগী কোনো পদক্ষেপ বাজেটে করা হয়নি অনেকে বলবেন নির্মলা সীতারামনও বলতে পারেন ট্রিকল ডাউন গ্রোথ একটা কথা আছে অর্থাৎ ওপর দিকে যদি বৃদ্ধি হয় মানুষের আয় বাড়ে তাহলে সেটা চুইয়ে চুইয়ে নিচের দিকেও চলে যাবে এটা অনেকে বলেন থিওরিটিক্যালি সম্ভব হয় তো কিন্তু ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ঘটেনি এটা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো একটা গবেষণাপত্র টমাস পিকেটি এবং চান্সেল পিকেটি এবং চান্সেলের একটা গবেষণাপত্র তারা দেখিয়েছেন যে উনিশশো থেকে উনিশশো এই সময়ে ভারতের বৃদ্ধি হার কম ছিল কিন্তু ভারতের অসাম্য এই সময় কমেছে অর্থাৎ কিনা বটম ফিফটি পার্সেন্ট যারা তাদের আয় বৃদ্ধি অনেক বেশি ওপরের দশ পার্সেন্টের তুলনায় বা ওপরের এক পার্সেন্টের তুলনায় পরবর্তীকালে যখন আমরা বাজার অর্থনীতির মধ্যে ঢুকেছি উনিশশো আশি থেকে দু হাজার পনেরো নিচের পঞ্চাশ শতাংশের আয় প্রায় বৃদ্ধি পায়নি খুব আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ওপরের দশ শতাংশ বিশেষ করে ওপরের পয়েন্ট তাদের আয় সাংঘাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ গ্রোথ নিশ্চয়ই হয়েছে গ্রোথ রেট ওভারঅল গ্রোথ রেট নিশ্চয়ই বেশি হয়েছে কিন্তু অসাম্য সাংঘাতিকভাবে বেড়েছে একজন ভারতবাসী হিসেবে এই যে অনেকে বলে যে আমাদের বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে এবং আমাদের এটা নিয়ে গর্ব করা উচিত আমি কিন্তু একজন ভারতবাসী হিসেবে এটা নিয়ে লজ্জা বোধ করি যে দেশে এখনো এত অ্যানিমিয়া যে দেশে এখনো স্টান্টেড গ্রোথ গরিব মানুষের বাচ্চাদের ওজন কম দৈর্ঘ্য কম সেখানে বিলিয়নিয়ার নিয়ে আধিক্ষেতা করার কিছু নেই অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি এই যে বটম ফিফটি পার্সেন্ট এদের জন্য বাজেটে কিছু নেই ওপরের যে পঞ্চাশ শতাংশ তাদের জন্য আছে ঠিক সেই কারণেই আমি বাজেটকে ঠিক পাঁচ দিচ্ছি কারণ এই বাজেট ঠিক অর্ধেক পপুলেশনকে অ্যাড্রেস করছে বাকি অর্ধেককে করছে না এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই যে তলার পঞ্চাশ শতাংশকে আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি এটার কি কোনো চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স নেই সিস্টেমে 
অর্থনীতির দিক থেকে একটা হতে পারত সেটা হচ্ছে এই যে তলার পঞ্চাশ শতাংশ তেমন উন্নতি ঘটছে না এরা তো ভোক্তা এরা তো কনজিউমার এবং এদের যদি আয় বৃদ্ধি না হয় তাহলে বাজারে চাহিদা তৈরি হবে কি করে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই বটম ফিফটি পার্সেন্টের ক্রয় ক্ষমতা এতই কম এরা অনেকেই এগ্রিকালচারের ওপর নির্ভরশীল এদের প্রোডাক্টিভিটি কম এদের ক্রয় ক্ষমতা কম তার ফলে এদের হাতে যদি টাকা না যায় মূল বাজার অর্থনীতির কিছু এসে যায় না যেন দেশটা দুটো আলাদা আলাদা কামরায় ভাগ হয়ে গেছে একটা কামরা স্থবির হয়ে রয়েছে আর আরেকটা কামরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে এই ব্যাপারটা বাজেট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্য একটা চেক হতে পারত এখানে আমি একটু রাজনীতির কথা বলবো আমাদের গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ এই যে গরিব মানুষ যারা উন্নয়নের বাইরে রয়েছেন তারা কি আমাদের তো একটা গণতন্ত্র রয়েছে তারা কি তাদের অসন্তোষটা প্রকাশ করতে পারেন না দুর্ভাগ্যবশত এই গরিব মানুষদের বা বলা যেতে পারে দেশের মানুষদের দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থনীতি থেকে ধর্ম ধর্মের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে আশ্চর্য ব্যাপার কালমার্ক্স ভেবেছিলেন মনে করেছিলেন যে মূল দ্বন্দ্ব কনফ্লিক্ট হবে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে অর্থনীতির ভিত্তিতে সেটা কিন্তু ঘটেনি যদি নিকটবর্তী অতীতের কনফ্লিক্ট দ্বন্দ্বগুলো দেখেন তার একটা বড় অংশ কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে হয়েছে এবং আশ্চর্যভাবে আমাদের দেশে এবং আরও কিছু কিছু দেশে বিশেষ করে আমাদের দেশের কথাই বলি আমাদের যারা সংখ্যা গুরু তাদের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক নিরাপত্তাহীনতা চারিয়ে দেওয়া হয়েছে আসলে সেই নিরাপত্তাহীনতা কোথাও নেই কিন্তু এমন একটা লোকে মনে করছে যে তার সংস্কৃতিটা বুঝিয়ে আবার চলে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে এবার এই জিনিসটা যদি গরিব মানুষদের মধ্যেও ঢুকিয়ে দেয়া যায় তাহলে তারা তাদের অবস্থান নিয়ে খুব একটা ভাববেন না এবং এইভাবেই কিন্তু জিনিসটা চলে আসছে অর্থাৎ আমি বলবো যে উচ্চবিত্তের টাকার জোর আছে বাজেটে যে ছাড়গুলো দেখলাম একেবারে উচ্চবিত্তদের জন্য অনেকটা ছাড় আছে কর ছাড় আছে তাদের তারা প্রায় তেতাল্লিশ শতাংশ কর দিতেন সেটা কমে উনচল্লিশ শতাংশ হয়েছে এবং যার একশো কোটি টাকার আয় তার তার মানে প্রায় চার কোটি টাকা তার বার্ষিক সাশ্রয় হলো তলার দিকে যার ন লাখ টাকা আয় ন লক্ষ টাকা আয় তিনি বছরে পনেরো হাজার টাকা পান তার সাশ্রয় হলো অনেক কম সাশ্রয় হলো অবশ্যই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি উচ্চবিত্তদের সাশ্রয়টা সব থেকে বেশি তাদের টাকার জোর আছে তাদের টাকা ইলেকশান চলে অতএব তাদের তো জোর থাকবেই মধ্যবিত্তদেরও জোর একটা আছে আর কিছু না হোক তাদের গলার জোরটা তো আছে এই যে ইন্টেলেকচুয়াল ইত্যাদি তথাকথিত সবই তো মধ্যবিত্ত থেকে অর্থাৎ তাদের একটা ভয়েস আছে গরিব মানুষের কিছু নেই এবং এই বাজেট গরিব মানুষকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছে দেশের পঞ্চাশ শতাংশ মানুষকে অন্তত সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছে ওপরের পঞ্চাশ শতাংশের কথা ভেবেছে সেই জন্যে আমি এই বাজেটকে ঠিক অর্ধেক নম্বর দিলাম নমস্কার ধন্যবাদ অভিরূপদা দেখুন আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের দুজন অর্থনীতিবিদের পদবি একজনের যদি কর হয় একজনের সরকার সুতরাং বাজেট বিশ্লেষণের অধিকার একেবারে তাদের নামগত মূলগত বলা যায় যাই হোক অভিরূপদা বলছিলেন যে অভিরূপদার বিচারে ওপরের পঞ্চাশ শতাংশ মানুষের কথা নানা রকম তারা সুযোগ সুবিধে পেয়েছেন কিন্তু নিচের পঞ্চাশ শতাংশ মানুষের কথা এই বাজেটে ভুলে যাওয়া হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে এলো যে এই দেশটা দুটো ভাগে ভাগ করা সেই যে ক্লাসিক্যাল থিওরিটা অর্থাৎ ইন্ডিয়া আর ভারত 
প্রায় সেই থিওরিটা ফিরে আসছে দেখুন অভিরূপদা খানিকক্ষণ আগে বলছিলেন যে এই বাজেট কিন্তু এই যে যত ঘোষণাগুলো এই গত পাঁচ মিনিটে আপনাদের দেখালাম এই সমস্তটা হচ্ছে জনসংখ্যার ওপরের পঞ্চাশ শতাংশ মানুষের জন্য এবং তলার পঞ্চাশ শতাংশ বঞ্চিত নিঃসন্দেহে ওপেন ফোরামে আমার প্রশ্ন থাকবে যে ওই যে ঘোষণাটা করা হলো যে আশি কোটি মানুষকে বিনামূল্যে চাল এবং গম দেয়া হবে অবশ্য সেখানে আমার আরও প্রশ্ন থাকবে যে দেয়া হবে দু সালের মে মাস পর্যন্ত সেটা কি ভোটের কথা মাথায় রেখে কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আশি কোটি মানুষ তারা কি ওই নিচের পঞ্চাশ শতাংশের মধ্যে তাদের একটা অংশ অন্তত পড়বে না এই প্রশ্ন আমাদের থাকবে কিন্তু দেখুন অনেক বছর পুরো বাজেটটা শোনার পর অনেকের মনে সেই সুকুমার রায়ের কথাগুলো মনে পড়ে যায় যে সাত দুগুণ ও চোদ্দর নামে চার হাতে রইল পেন্সিল এই হাতে রইল পেন্সিলের কথা মনে পড়ল যে হাতের ভঙ্গিতে বাজেট পেশের তথ্য ফাঁস করার জন্য ব্রিটেনের এক মন্ত্রীকে রাতারাতি পদত্যাগ করতে হয়েছিল উনিশশো সালে ব্রিটেনের মন্ত্রী জেমস হেনরি থমাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে তিনি শেয়ার ব্যবসায়ীদের কাছে আগে ভাগে বাজেটের তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন কিভাবে না গল্ফ খেলার সময় থমাস হঠাৎ হাতের একটি বিশেষ ভঙ্গি করে টি আপ বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন অভিযোগ উঠেছিল যে কৌশলে তিনি বলে দিয়েছেন যে চায়ের ওপর শুল্ক বাড়তে চলেছে এই নিয়ে তুমুল হইচই শুরু হলো এবং শেষ পর্যন্ত থমাসকে পদত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হন এবার আমার পরের অতিথির কাছে যাব যিনি সাদা কাগজে তার বাজেট ভাবনাকে কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন দেখব এবং দেখাব অনুপদা একটু যদি বলেন এটা এটা এমন কিছু না হ্যাঁ শুধুমাত্র আমরা প্রচুর মানে এর জন্য আমরা এই এই যে এনভারনমেন্টাল একদম এনভারনমেন্টাল এর জন্য একদম সেইটাই রেখেছি এই যে চারিদিকে গাছ অনেক এটে হয়ে এই জন্য হ্যাঁ একদম একদম যে পরিবেশের কথা খানিকক্ষণ আগে টোটা উল্লেখ করেছিল একেবারে সেই পরিবেশের কথা বলছেন অনুপদা দেখুন ভারতবর্ষের বাজেট নিয়ে কথা হবে আর তাতে দুর্নীতির অভিযোগ উঠবে না সে আবার হয় নাকি উনিশশো সাল পর্যন্ত ভারতীয় বাজেট ছাপা হতো রাষ্ট্রপতি ভবনে কিন্তু ওই বছর বাজেট সংসদে পেশ হওয়ার আগেই তা ফাঁস হয়ে গেছিল এরপর থেকে দিল্লির মিন্টো রোডের একটা প্রেসে চূড়ান্ত গোপনীয়তার সঙ্গে বাজেট ছাপা হতো উনিশশো সাল থেকে নর্থ ব্লকে অর্থমন্ত্রকের সদর দফতরে সরকারি ছাপাখানায় বাজেট ছাপা হয় এখনও দেশের অর্থমন্ত্রীরা যে হালুয়া রান্না করে খাওয়ানোর মধ্যে দিয়ে বাজেট প্রক্রিয়া শুরু করেন গোপনীয়তার ক্ষেত্রে এই হালুয়া উৎসবটাও কিন্তু খুব তাৎপর্যপূর্ণ আসলে এই হালুয়া অনুষ্ঠানের পরই শুরু হয় লক ইন পিরিয়ড অর্থাৎ যতক্ষণ না বাজেট ভাষণ সংসদে পড়া হচ্ছে ততক্ষণ বাড়ি যাওয়া বন্ধ অর্থমন্ত্রকের কেউ বাইরে যেতে পারবেন না আর বাইরের কোনো ব্যক্তি অর্থমন্ত্রকে প্রবেশ করতে পারবেন না এমন কি শোনা যায় যে নর্থ ব্লকে জ্যামার বসিও নাকি মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে রাখা হয় এখন তবে এত কিছুর পরও যদি বাজেট আম জনতাকে হতাশ করে তাহলে আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই স্মরণ করতে হয় নাই বা জানলি হায়রে মূর্খ কি হবে তোর হিসেব সূক্ষ কিন্তু এবারের বাজেটও কি মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী কিংবা বয়স্কদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেনি জানি না আমরা তারই বিচার চলছে এবার শুরু করব আমাদের ওপেন ফোরাম অভিরূপদার কথা একটু হ্যাঁ নিশ্চয়ই অভিরূপদা যেটা বললেন একদম সোজাসুজি ফিফটি পার্সেন্টের ভাগ করে দিয়েছেন ধর্মীয়ভাবে ভাগ করা যদি অন্যায় হয় তো গরিব আর বড় লোকের মধ্যে এইভাবে ভাগ করাটাও মনে অন্যায় দ্বিতীয় যেটা দেখুন ঘটনা যে হুগলি জেলাতে কোনো একজন আলু চাষি সে যখন আলুটা চাষ করে বিক্রি করছে সে সেখানে হয়তো ছ টাকা কেজি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে আর কলকাতায় এসে সেটাই তখন তিরিশ টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে উৎপাদন করছে চাষি কিনছি তিরিশ টাকায় মাঝখানের টাকাটা কোথায় যাচ্ছে তো এবারের বাজেটে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কোয়াপারেটিভ নেটওয়ার্কের কথা বলা হয়েছে এবং কোল্ড স্টোরেজের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যে চাষিটি বাধ্য হচ্ছে সেই হুগলি জেলাতে ছ টাকা কেজি দামে বিক্রি করতে সে যদি কোল্ড স্টোরেজে টাকা এই আলুটা রাখে এখন এই যারা মিডিলম্যানটা খেয়ে যাচ্ছে তো খুব স্বাভাবিকভাবে সে বেনিফিটেড হবে অর্থাৎ আপনি যেভাবে ভাগ করে দিলেন নিচে পঞ্চাশ পার্সেন্টের কথা কেউ ভাবেনি এই সরকার ভেবেছে আর যদি ট্যাক যদি আপনার নোটবন্দি হয় নোটবন্দিতে কারা উপকৃত হয় আমরা জানি না পঞ্চাশ পার্সেন্ট নিচের পঞ্চাশ পার্সেন্ট হয় না উপরের পঞ্চাশ পার্সেন্ট হয় ফ্ল্যাট এক্সট্রা ফ্ল্যাট নিলে যদি জিএসটি দিতে হয় কারা উপকৃত হয় নিচের পঞ্চাশ পার্সেন্ট হয় না উপরের পঞ্চাশ পার্সেন্ট হয় আমার জানা নেই তো সেই জন্য 
আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এখানে আমি অনেক প্রজেক্টের নাম বলতে পারি অনেক টাকার অঙ্ক দিতে পারি যেখানে এটা পরিষ্কার আর করবাবু কয়েকটা বলছিলেন ও একটু দেওয়া দরকার উনি পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা বলছেন একদম ঠিক জায়গায় বলেছেন যে পরিযায়ী শ্রমিকরা কেন আসতে বাধ্য হলেন নিজের রাজ্যে কিন্তু এই সরকারই কিন্তু বলছে ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড অর্থাৎ বাংলার কোনো পরিযায়ী শ্রমিক যদি বম্বেতে থাকে তো সেখানেও সে বিনামূল্যে এই যে আশি কোটি মানুষ যে চাল ডাল পেয়েছে সেখানে পেতে পারত ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ডের কথা এই সরকার বলেছে বিমার কথা নেশন ওয়ান রেশন এবং ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ বোধহয় ওখানে হিন্দিতে ডাইভার্ট করবেন না প্লিজ ডাইভার্ট করবেন না ডাইভার্ট করবেন না দ্বিতীয় হচ্ছে যে বিমার কথা বলছে না না মাত্র কুড়ি টাকা বিমান ফোরাম আপনি দু লক্ষ টাকা ওপেন ফোরাম আর আপনি একা বলে যাবেন নাকি কথা বলবো আমাদের বলতে আমার মনে হয় আপনারা তো ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে করছেন আপনি বাঙালি হিসেবে লজ্জিত হতে পারেন আমরা নই না না আপনি যখন গুজরাত থেকে কেউ আসলে তাকে বইরা কথা বলছেন বিশ্বাস করুন না এতক্ষণ ভাবছিলাম যে কি যেন অনুষ্ঠানটা হচ্ছে না এখন বুঝতে পারছি না যে কি মিস করছি অভিনব সরকার আচ্ছা আমি একটা একটা করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি আপনি যেগুলো বললেন স্টোরেজ ফেসিলিটি বাড়ানো নিশ্চয়ই খুব খুব ভালো প্রচেষ্টা তবে যেটা হয় আলু চাষে যারা স্টোর করেন তারা কিন্তু অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষী ট্রেডার হ্যাঁ নিশ্চয়ই স্টোরেজ দরকার কিন্তু আমি যাদের কথা বলছি তাদের নিজস্ব জমি নেই তাদের কিন্তু সমস্যাটা অ্যাড্রেস করা হচ্ছে না সুমন যেটা জিজ্ঞেস করুন বললেন যে এই যে বিনি পয়সায় রেশন দেয়া হচ্ছে সেটা তো আমি বলবো যে মাসে পঁয়ত্রিশ কিলো মাসে পঁয়ত্রিশ কিলো কিন্তু সেটা তো একটা কথা ভোটের কথা মাথায় রেখে হচ্ছে কারণ ঠিক মে মাস অবধি দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটা তো গরিব মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করছে না আমি বলছি এমন একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা দরকার যাতে গরিব মানুষ দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে সরকারের ওপর তার ডিপেন্ডেন্সটা আর থাকবে না সেই রকম একটা অবস্থার কথা আপনি যেটা বলছেন আপনার উত্তরটা দিতে সুবিধে হবে আপনাকে একটা তথ্য জানিয়ে রাখি ভারতবর্ষে কোল্ড স্টোরেজে রাজ্য ভিত্তিক সমীক্ষা করলে দেখা যাবে সবচাইতে বেশি পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী বা অন্য কিছু কোল্ড স্টোরেজে রাখার ক্যাপাসিটি সম্পন্ন রাজ্য কোনো বড় রাজ্য না একটি ছোট রাজ্য তার নাম আসাম আসাম হচ্ছে পাঁচ হাজার টন পর্যন্ত কোল্ড স্টোরেজে রাখতে পারে আর ইন নাম্বার সাত হাজার একশো বাইশটা কোল্ড স্টোরেজ আছে রাজস্থানে গত বছর গত ফিনান্সিয়াল ইয়ারে সাত হাজার একশো বাইশটার ভিতর এক হাজার ছশো আটষট্টিটা কোল্ড স্টোরেজে কোনো খাদ্য মজুদ ছিল না তার কারণ হচ্ছে এমন একটা ফোরে রাজ তৈরি করা আছে গোটা দেশে যে সরাসরি চাষির কাছ থেকে ফোরেরা খাবারটা নিয়ে বা খাদ্যটা নিয়ে চলে যাচ্ছে সে কোল্ড স্টোরেজে জমা রেখে দাম বাড়ার পরে তার উচিত দামে সেটা বিক্রি করতে পারছে না এটাই রিয়েলিটি ভারতবর্ষের ফলে কোল্ড স্টোরেজ নতুন আরও তৈরি হতে পারে সেটা আপত্তি নেই তার চেয়ে আগে যেটা দরকার আপনি উত্তরটা নেবেন তার চেয়ে আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে চাষি যাতে কোল্ড স্টোরেজে তার মালটা রাখতে পারে এবং ঠিক সময় মতো বাজারে উপযুক্ত দাম পেলে সেটা বিক্রি করতে পারে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে কৃষি দুর্দশার একটা প্রধানতম কারণ এইটা যে কৃষক তার উৎপাদন খরচের চাইতে বেশি দামে লাভজনক দামে মাল বের করতে পারে না যে ক্ষেত্রে অভিরুদ্ধা বলেছেন যে সেই মালটা বিক্রি করতে না পারলে কৃষকের যদি আর্থিক লাভ না হয় বাজারে চাহিদা তৈরি হবে না আমি বলছি সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক নেতাকে হলো হলো আমার প্রশ্ন হচ্ছে অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমার জ্ঞান হওয়া থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দল ফোরে রাজের কথা বলে আসছে 
তো কেউ থামাতে পারে না কেন এমন না কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না কেন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আরে আপনি বলবেন হলো কি করে এখানে ছিল আমি বলবো রাজস্থানে হওয়া উচিত না না সরকারকে লাভ কি আপনারা তো সম্ভবতই বিতর্কটাকে বিতর্কটাকে বাম ধর্মে কালাকালি দেওয়া হচ্ছে আপনার যদি এজেন্ডা হয় বাম ধর্মে চৌধুরী বচনকে কালাকালি বলুন আমার এজেন্ডা এই গুজরাট পঞ্চায়েত আপনি বলুন কেন্দ্রীয় বাজেট আমার এজেন্ডা না समस्त राजनैतिक दल के प्रश्न खूब पर সেটা হচ্ছে ফোরের আজ কে তৈরি করেছে জানি না তার কারণ জ্ঞান হওয়া থেকে আমরা শুনে আসছি যে ভারতবর্ষে সমস্ত গোটা দেশে তো বটেই সব রাজ্যে ফোরে রাজ চলছে আমি বলছি এখনো পর্যন্ত কেন সেইটার ওপর নিয়ন্ত্রণ পাওয়া গেল না অনেকে বলেন যে এই ফোরে রাজ এই ফোরেরা হচ্ছে রাজনৈতিক দলের প্রধান আর্থিক দিক থেকে পৃষ্ঠপোষক সেই জন্য ফোরে রাজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই মানে আমি একটা কথা বলছি না অভিরুপ্তা আমি বলছি এটা ইতিহাস হয়ে গেল যে পয়েন্টটা বলেছেন যে যেটা প্রণববাবু আপত্তি করলেন যে গরিব এবং ভরলো ফিফটি পার্সেন্ট ভারতীয় এবং ফিফটি পার্সেন্ট ইন্ডিয়ান যে ওপর মহল ওপরের দিকে তাকানো বাজেট এবং নিচের দিকে একেবারেই তাকানো নেই এই একই কথা যেটা আপত্তি করলেন প্রণবকু সঙ্গত কারণে কেন আমি মনে করি দিতে চাই যে একই কথা এই বিজেপি সম্প্রতি যাকে জমি চোর জমি চুরি করা সেই ইকোনমিক্স অমর্ত সেন বলেছিলেন যে এই পুরো এই ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্যটাই হচ্ছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে যে অংশটা ক্যালিফোর্নিয়া আছে সেটাকে তোষণ করা আর বৃহৎ যে ভারতের মধ্যে যে সাহারাটা আছে সাহারা লুকিয়ে আছে তাকে অবহেলা করা এই যে ক্যালিফোর্নিয়া বরং সাহারার লড়াই ফলে স্বভাবতেই পুরো ইকো অনুষ্ঠানটা বিজেপি বনাম বিজেপি বিরোধীদের লড়াই হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কি করা যাবে একটা জিনিস তো অ্যাড করবো আপনি নোটবন্দির কথা তুললেন এবং আপনি বললেন যে নোটবন্দির পরে জনধন যোজনায় যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সেখানে টাকা এসছে এটা তো চিন্তার ব্যাপার এরা টাকাটা পেল কোথায় এটা তো পরিষ্কার মানি লন্ডারিং অর্থাৎ যে ব্ল্যাক মানিগুলো ছিল সেগুলো নানা লোকের নামে ওই ছোট ছোট অ্যাকাউন্টগুলোতে জমা পড়েছে এটা তো বলার মানে মানে যদি মানি লন্ডারিং সত্যিকারে কালো টাকা সাদা করার একটা উপায় ভালো ভালো তো পুরো টাকাটাই কিন্তু সাদা হয়েছে আমি আমি বলছি এক পয়সা কালো টাকা গেছে আপনার প্রশ্ন বুঝে গেছি আপনার কথা যদি যুক্তি মেনেও নি যাদের জনধন যোজনা অ্যাকাউন্ট ছিল তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে মানে অন্য কারোর টাকা ঢুকেছে আমি না না এবার ফিরে যে দিয়েছে দিয়েছে দেয়নি আমি জানি না আপনার কাছে তথ্য থাকলে ভালো কিন্তু সেইভাবেও যদি গরিব মানুষের অ্যাকাউন্টে কারণ আড়াই লাখ টাকা অবধি ছাড়ছিল যদি সেইভাবেও গরিব মানুষের বিষয়ে টাকা আসে তো বলতো অসুবিধা কোথায় কিন্তু আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছি আপনি এখন আশঙ্কার কথা বলছেন অভিরবাবু আমার পরিষ্কার মনে আছে দু সালে যখন ডিজিটাল ট্রানজাকশনের কথা মোদিজি বলেছিলেন আপনি তিনি একই আশঙ্কা করেছিলেন ফিফটি পার্সেন্ট নিচের ফিফটি পার্সেন্ট গরিব ডিজিটাল ট্রানজাকশন কি করা হবে কিন্তু আজকে বাস্তবতা এটাই আমি একটা অটো থেকে নামলাম একশো টাকার নোট দিলাম কুড়ি টাকা কাটতে হবে খুচরো নেই বললো দাদা আপনি ডিজিটালি ট্রানজাকশন করতে পারেন আজকে সবজির দোকান থেকে শুরু করে চায়ের দোকান আপনি যদি মনে করেন বার কোড স্ক্যান করে আপনি দিতে পারেন এটা তো আপনি শহরের কথা বলছেন এই আপনারা যে আন্ডার এস্টিমেট করেন আপনারা যে দেশের পঞ্চাশ শতাংশ মানুষকে আন্ডার এস্টিমেট করেন সেই পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ যে কত পটেন্সিয়াল সেটা মোদি করে দেখা একদম ঠিক বলেছেন আপনি আমি আপনার এই কথাটাকে সম্পূর্ণ সাপোর্ট করে একটা তথ্য আপনার কাছে জানতে চাইব ডিজিটাল ট্রানজাকশন যতটা বেড়েছে আর সাইবার ক্রাইম যতটা বেড়েছে এই দুটোর অনুপাত কি প্রথম তো হচ্ছে আমার কাছে স্টাডি নেই কিন্তু এটুকু বলতে পারি অনুপাতের হিসেবেও এটা আসবে না 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 সাইবার ক্রাইম দেখুন সাইবার ক্রাইম কোথায় নেই আপনি ইলেকট্রিক চলছে শর্ট সার্কিট হলে আগুন চলতে পারে তাই বলে কি আমি ইলেকট্রিক চালাবো না আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ রাজনৈতিক বিতর্ক আমি এখানেই থামালাম একদম শেষে মাইকেল মধুসূদন দত্তে স্মরণ নেব তৃষায় আকুল মোড়া ও হে ঘনপতি এ জেলা জুড়াও প্রভু করিয়ে মিনতি এখন মেঘ আর চাতকের কবিতায় ওই চাতক পাখির মতো তৃষ্ণার্থ চাকরিজীবীরা এবছর অন্তত কিছুটা শান্তির জল পেলেন এটা কিন্তু মানতে হবে সবাইকে যাই হোক 
বাজেট নিয়ে এই রাজনৈতিক টানাপোড়েন এতক্ষণ যেটা দেখলেন প্রতি বছরের সঙ্গে এবছরও চলবে যে যার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে কাটা ছেঁড়া করবেন টাকা আনে টাই পয়সার হিসেব তো চলতেই থাকবে কিন্তু বাজেট যদি বেশিরভাগ মানুষকে ভালো না রাখতে পারে তাহলে ওই সুকুমার রায়ের ভাষায় বলতে হয় ষোলো আনাই নিচে আজকের ঘোষণায় যেমন মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী মানুষ একটা রূপলি রেখা দেখতে পেয়েছেন তেমনই সমাজের সমস্ত স্তরে পৌঁছে যাক বাজেটের এই সুফল ভারতীয় অর্থনীতির সুবাতাস যেন প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবন স্পর্শ করে এই আশা নিয়ে এই অনুষ্ঠান শেষ করলাম সবাই ভালো থাকবেন সৌরাশ যুক্তি তক্ক নিবেদনে এস আর এম বি রিয়েল এজ গ্রিলের জন্য স্টিল এম পিপি জুয়েলার্স ঐতিহ্য যা আজও বহমান মিগ বেলা ব্রডব্যান্ড দ্য নেটওয়ার্ক দ্যাট ওয়ার্ক পাওয়ার্ড বাই সোনো স্ক্যান এখন কলকাতা মালদা ও বালুরঘাটে কো পাওয়ার্ড বাই সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবন ভরের সঙ্গী পার্টনার বাই রুবি ক্যান্সার সেন্টার মো সাইন্স লেসফিয়া চন্দ্রাবতী হলদি কেসার উইন্টার ক্রিম এই শীতে আপনার কোমল ত্বককে দিন নতুন উপহার পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট মানে কথাও কাহিনী প্রকাশনী শাড়ির হাত সবার ইচ্ছে পুরো বিএস রোড মালদাও সোদপুর সুপার মার্কেট